。中秋节当天，二弟，你家里有两套房子，我儿子是我们老张家唯一的独苗，你把一套过户到我儿子名下。那是爸妈给我的嫁妆，凭什么过户给堂哥？堂哥当场给了小云一巴掌，一个丫头片子还想带走我们老张家的家产。小云母亲被气得不行，随后直接带着小云连夜回城。中秋佳节，小云一家开了六个小时车回到农村老家。吃团圆饭时，大伯突然对小云爸爸说：“小马谈了个女朋友，快要订婚了。你家有两套房子，送一套给你侄子，写在小马名下吧。”小云爸爸当时就懵了。小云家是有两套房，但其中一套是买给小云的。小云妈妈连忙说道：“这是给小云的嫁妆，也是小云的婚前财产。将来不管到了任何时候，女孩子有属于自己的房子，腰杆都更硬气。”小云的爸爸结婚这些年，一直对爷爷和大伯他们有求必应。但这回要的不是小物件，是一套房子。小云爸爸当时就不吱声了。小云知道爸爸碍于面子不好拒绝，就说：“大伯，我家的那套房是爸妈给我的嫁妆，写在我名下，不能送给堂哥。”堂哥一听，顿时火冒三丈，大声吼道：“我才是给老张家产香火的，你个不要脸的丫头片子，过两年就嫁人了，竟然还想把我们老张家的家产带走，真是痴心妄想！”妈妈见小云挨骂，当时就急了。小云说的没错。房子是我和他爸买给他的，小马凭什么骂人呢？这是有没有人管？爷爷一脸不高兴。老二，咱男人商量事情时，女人插什么嘴？你也不管管你媳妇儿。大伯在旁边一边喝着小酒，一边盯着小云的爸爸。强子，当初要是我抓就抓到上大学，现在也能像你一样当工程师赚大钱，也就用不着求你了。小云的爸爸低头没说话。堂哥一抬桌子，今天正好人权，我把话说清楚了。老张家就我一个独苗。指着我开枝散叶呢，我要是因为没房子，对象跑了，这是你们得负责。小云妈妈冷着脸，你自己结婚，自己准备房子，凭什么惦记我家小云的房子？大伯一拍桌子，站起来吼道：“这是我们哥俩之间的事，弟妹你是外人，就别掺和了。强子，你是小马的亲二叔，他要结婚，对方说没房子不登记，你这当二叔的该不该送一套房子？”小云妈妈也看着爸爸，等着他表态。最后，小云妈妈彻底失望了。你们老张家自己的事，你们自个儿商量吧。我和小云都是外人，就不在这儿待了。说完，他拉着小云出了门，连夜开车回城。凌晨四点才到家。回到家后，小云爸爸打了好几个电话，让他们别在意。但小云问他什么时候回来，他却答不上来。本来和睦的一家三口，就剩下小云他们母女俩了。这个节也没过好。小云妈妈明确的跟他说：“小云，属于你的房子，谁也拿不走。你爸要是脑子坏掉了，非要这么干。”我宁可跟他离婚。小云妈妈说这话的时候只是气话，可让他们没想到的是，小云爸爸脑子真的坏掉了。小云爸爸在老家一直待了三天才回来，也不知道这几天经历了什么。爸爸明显憔悴了不少，鬓边都多了几根白头发。小云跟同学约好周六看电影，晚上回来的时候，在爸妈卧室门口就听到爸爸小声哀求妈妈：“老婆，小马要是没房子，婚事就要黄了。我就这一个侄子，你看咱能不能帮一把？怎么帮？”一百多万块的房子，说送就送吗？你记不记得当时买房的时候，咱们就说好了，这套房给小云当嫁妆，这样姑娘将来嫁人才有底气。如果受了欺负，可以转身就走，随时都有自己的容身之所。我记得，我都记得。记得你还这么做，为了你直结婚，就要把我姑娘的房子送出去。你家人是怎么想的？这么些年，你明里暗里帮老家那边，我从来没说过什么。但现在要一套房子。这胃口也太大了吧！他们是怎么张得开嘴的？小云爸爸一脸的愧色。老婆，就当我求你最后一次帮他们。以后我努力赚钱，多加班，多出差，一定再给小云买一套。张志强，你是非要把房子送给你侄子吗？小云爸爸犹豫半晌，点了点头。老妈冷着脸。行，你要是下定决心，那就送吧，我也不拦着。小云爸爸又惊又喜。老婆，你答应了，真是太好了。不需要我答应。明天我们就去办离婚手续，属于你的那一份，你愿意送谁就送谁。他和我妈是大学同学，他俩一直感情很好，没想到过个中秋，因为这种事竟然走到离婚这一步。我能看出来，老爸是不愿意离婚的，也舍不得我们娘俩。不知道出于什么原因，他却被老家那边拿捏住了，像被下蛊了一样，事事都听他们的。爸的老家在农村，现在条件好一点，在他小时候就很穷。我听他说过，当年他上高一时。因为收成不好，家里穷得揭不开锅，供不起两个孩子念书。爷爷就跟他和大伯说，只能留一个继续上学，另一个去城里打工，赚的钱贴补家用。他跟上高三的大伯一商量，决定抓阄，两张纸
一个上面写上学，一个写打工，谁抓到哪个就去哪个，一切听天由命。当时大伯先抓的，打开一看，上面写着打工，于是第二天就和村里的邻居南下去了广州打工。大伯在外面那几年，每月都按时往回寄钱。我爸知道这机会来的不容易，也格外真，白天黑夜的学，最终以全县第一名的成绩考入一个985院校。进了大学，我爸就开始勤工俭学，大学四年的学杂费。都是靠自己业余时间兼职做家教赚来的，再没要过家里一分钱。到了大学毕业，我爸应聘到一家知名设计院，就留在了省城。我爸和我妈是大学同学，不同专业的，认识一段时间后彼此有好感，就确定了恋爱关系。我外婆家是知识分子家庭，我妈作为独生女，一直都受全家的宠爱。听我爸讲在农村的经历时，他挺心疼的。他跟我爸说，以后两个人努力工作，争取多赚点钱。好好孝敬两边的老人，我爸听了也是特别感动。那些年全国兴起房地产热潮，我爸学的是建筑专业，加上他名校毕业，业务又精，很多活都主动找上门，忙得不得了，也赚了不少钱。在我家掌管财政大权的是我妈，老爸从大学毕业以后，就每个月都往老家寄钱，过年过节明里暗里。这些年花了不少的钱，我妈心里有数，却从来没说过什么。在老家，爷爷他们出现重男轻女。每次回去都让我觉得不舒服，比如女人干活，男人唠嗑；吃饭时，男人坐主桌，女人在另外一桌。有什么好东西，想吃的玩的都让着男孩。我跟堂哥要是吵架，每次都是说我，叫我让着他，凭什么他比我大好几岁，我还得让着他？开始我还接受不了，我妈就跟我说过，好多农村都有这种重男轻女的观念，根深蒂固的东西，根本就改变不了。你要是跟他较劲，彼此弄得不愉快。只能让老爸在里面左右为难，反正一年就回去那么几天，忍忍就过去了，也能给足老爸面子。我觉得我妈说的有道理，后来就不争了，只要回老家，有什么好东西都让着堂哥来，就当扶贫了。反正回了家，我还是爸妈的小公主，至于别人对我好不好，我还真不在意。没想到的是，我们全家的谦让，让有些人觉得理所当然，而且胃口还越来越大，竟然上升到要房子了。在这次离婚分家产中，老爸只分得了原本在我名下的一套小房子，家里的大房子和所有存款都留给了我妈和我。大概在老爸心里也觉得自己属于过错一方吧。爸妈离婚后，小云和爸爸还是会经常见面。他对小云从小到大的爱是实打实的。听爸爸说，他把那套小房过给了堂哥，现在一个人在单位旁边租了个单间。对于他的愚孝，小云是真的无法理解。爸，你为了帮大伯他们，好好的家都散了。你后悔不，小云？当年要不是你大伯放弃学业外出打工，也没有爸爸的今天。做人不能忘本。可就算你要报恩，也得有个限度，总不能无休止的付出。老爸苦笑一下，到我这岁数，说不定哪天就不在了。呸呸呸！你别瞎说。我结婚的时候，你必须到场，挽着我的胳膊，把你最心爱的女儿交给新郎。我怕我舍不得，忍不住会哭，到时候给你丢脸。连我结个婚都舍不得，现在为了别人。居然舍得跟我妈离婚，小云爸爸神情黯然。这样也好，你妈这些年已经付出够多的了。你大伯那边是个无底洞，我跟他离婚以后，他就解脱了。随后他又问道：“对了，你妈最近怎么样？你要是想知道，自己去看她。估计她还在生气，不想见我。只要是个女人都会生气，你这是绊的胳膊肘太往外拐了。”老爸低着头，一脸愧疚。哎，爸也是有苦衷的。你有啥苦衷啊？还不是当年那点事。抓就是大伯自己抓的，打工也不能怨别人。再说了，大伯当年念高中的时候，成绩都是倒数的，就是让他考大学，他也考不上啊。小云爸爸默默不语，脸上神色复杂，也看不出是个什么表情。小云以为爸爸付出惨痛代价，大伯和堂哥也得到房子，这回总该消停了吧？没想到这事还没完，过了两个月，大伯又找上小云爸爸，说堂哥对象要彩礼，让小云爸爸帮忙再出二十万元。小云爸爸告诉他们。已经和小云妈妈离婚了，分到的房子过户给堂哥，现在他没钱了。大伯一听，当时就翻脸了。他说小云爸爸傻，被小云妈妈骗了。小云爸爸说他愿意。好笑的是，当事人愿意还不行。大伯他们觉得小云家的财产都是小云爸爸的，小云爸爸都应该给他们。这么推理下来，小云和他妈妈拿走的是本该属于他们的东西。在这种奇怪脑回路的指引下，他们有一种丢了大钱的感觉。于是，在一天下午。大伯和堂哥就直接找到了小云。张小云，你这个死丫头片子，你竟然敢耍心眼，把家里的大房子改到你名下了！我爸妈把房子给我
，还用告诉你一声吗？小云冷冷地看着他，张小马，我们家的房子，我爸妈乐意写我名下，跟你有关系吗？当然有关系，二叔的房子是我们老张家的，将来都要由我来继承。凭什么？堂哥说的理直气壮，都给小云气笑了。你就是没上过大学，也要有最起码的法律知识。我们家的财产，我爸和我妈一人一半，跟你有半毛钱关系吗？还想要继承我们家的房子？你是在白日做梦吗？大概小云以前对他太客气，堂哥突然见小云反驳，他一时间还有些不适应，等反应过来就开始骂。你一个毛丫头，有个屁气成全，这也就是现在这个年代，要是过去生出来是一个丫头片子，早就把你送人了。小云不想跟他在这儿掰扯。你要是不懂法，就回去好好学学。我一会儿还有课，你要是没别的事，我就回去了。你不能走。堂哥拦住小云，目露凶光。我听说大房子现在在你名下，这是不说明白，你别想走。没什么好说的，我们家的房子，爸妈乐意送给我，轮不到你管。我跟你在这好好说，你别给脸不要脸。堂哥扬起手，看样子想给小云一巴掌。小云退后一步，我告诉你，如果你敢碰我一下，我就报警，到时候给你抓进去，你吃不了兜着走。堂哥听到小云这样说，他的脸上显出犹豫。大伯见他俩僵在那儿，于是就打起了圆场。小云，其实我跟你哥今天来，是听说你爸和你妈离婚了，真有这事吗？是啊。就因为要把我的陪嫁房过户给堂哥这事，我妈和我爸吵起来，吵到最后就离了。小云盯着大伯看，在他脸上就没发现一丁点的愧疚，只有算计。那你爸除了那套小房，还分到什么了？本来这些都是小云家的私事，没必要告诉他们。但小云转念一想，如果他们知道爸爸啥也没有了，以后兴许就不再惦记了，他自己的爸爸也能过上点消停日子。随后，小云就把这些告诉了大伯。大伯一听。脸色立刻变得难看起来。你妈这也太黑了！结婚这么些年，就给你爸分套小房。你爸把房子过户给小马之后，连个住的地方都没有。大伯，我家就两套房，要是我爸有地方住，那就代表我和我妈要住大街了。你要是实在心疼我爸，就让堂哥把房子还回来。他住了，我还怎么结婚？堂哥狠狠地瞪着小云。剩下的大房子为什么不给我？凭什么给你？不是你妈要离的吗？就应该让他净身出户，没道理让我二叔走。喂。堂哥，我们家的家事，你那么气愤干嘛？你不是已经得到房子了吗？赶紧去结婚就得了，怎么还有功夫管别人家的事？二叔的事就是我的事，再说了，我的彩礼钱还没解决呢。多少钱？二十万。没钱你找你爸要，干嘛总找我爸呀？这是二叔欠我爸的。你要笑死我了！如果我没记错的话，这些年一直是我爸拿钱补贴爷爷和大伯，你能不能搞清楚到底是谁欠谁的？当然是你爸欠我爸。当初要不是你爸作弊，今天有出息的就是我爸，我还用得着找你们要钱？小云愣住了，你在说什么？什么叫我爸作弊？你把话说清楚。张小马刚要说话，就被大伯阻止了。小马，别再说了，爸，我们不用再掖着蛮着了。现在二叔离婚，啥也没分着，看他那意思，也不打算再给我什么了。要是这样，我们也没必要再为他保守秘密。什么秘密？大冬天的，小云的后背出了一身冷汗。原来小云爸爸一直有事瞒着他和妈妈，而且这个秘密。有可能就是让他一再付出受制于人的根源所在。大伯似乎被说服了，不再拦着。堂哥洋洋得意地说：“当初爷爷只能供得起一个人上学，就让我爸和二叔抓阄决定。二叔为了能继续上学，耍了小心眼，在两个小桥上都写了打工的字样，然后让我爸先抓。结果你也知道了，后来我爸出去打工，每个月寄钱回家，供二叔上学。要是没有我爸的付出，二叔现在也不过是个普通农民。你以为你们家还有今天的好日子吗？”我不信。你肯定是在胡说，我爸不是这种人。你以为你爸是什么正人君子吗？其实也不过就是个心机小人。这是血口喷人，张小马，你有什么证据？当年抓完阄，我爸就留了个心眼，把另一张小纸条也打开看，上面明晃晃的写着“打工”两个字。我爸拿了两张纸条给二叔看，二叔当时就给我爸跪下，求我爸把机会让给他。他说他考上大学以后会回报我爸的。你骗人！你要是不信，就去问问二叔。如果他没有把柄在我们手上。你以为他会那么乖乖听话，要什么就给什么吗？堂哥的话像一把刀插在小云胸口，让小云的心绞绞的痛。在小云心里，老爸一直是人品正直、值得尊敬的好爸爸，他根本就不能接受自己的父亲也有这样的一面。泪眼朦胧中，小云看到老爸站在自己身旁，隔着一层水雾，小云也能清楚看到他眼中的痛。大伯看到老爸，脸上明显有几分尴尬。强子，你什么时候来的？我刚到，但是刚才他们说的我都听到了。你曾经答应过我，这件事只有我们两个人知道。小马和小云都不是外人，他们不会往外说的。大伯的神情有些慌乱。大哥，我已经说过，我现在身无分文，真的没什么能再帮上小马的了。
我希望你们从今往后不要再来打扰小云了。”堂哥不满地说：“我们今天来还不是替二叔你出头？你和二婶离婚就分了一套小房，大房子和存款都归了他们，这太不公平了。我和我爸是来帮你要钱的。”老爸摇摇头：“不用了，钱和房子是我要留给他们娘俩的。”强子，你这话就不对了。小云是女孩，将来肯定是要嫁人的。小云他妈跟你离了婚，说不定哪天就会改嫁，你怎么能让他们把钱和房子带走？那不是便宜外人吗？他们是我的老婆和孩子，这些年为了我，他们已经受了很多委屈，我愿意把我的一切都给他们。大伯勃然大怒，不行，这是关老张家的财产，这个离婚协议不算数，必须重新分。是我自愿签字的，我愿意把钱和房子留给他们娘俩。这叫什么话？你姓张，就该顾着我们老张家的人，哪有胳膊肘往外拐？帮着外人的道理，小云爸爸正色的说道：“小云和他妈不是外人，他们是我心中最重要的人。”你这话是什么意思啊？我自问这些年对家里的付出已经足够了，以后我不会也没有能力再帮你们了。你就不怕我把当年的秘密告诉小云他妈妈？我们都已经离婚了，还有什么事情能比这个更糟吗？小云爸爸颇有几分破罐子破摔的意味。大伯见威胁不了，连忙又反过来劝：“强子，你看你帮了我们这么多年。”现在你只要给小马二十万元，让他凑够彩礼钱，娶了媳妇，以后我们都不会再打扰你。等你老了，小马就是你亲儿子，让他把你接到身边给你养老。爸，用不着别人养老，你放心吧，任何时候都不会让你孤单，用不着别人养你。老爸重重的点头，好，爸就指望你了。大伯和堂哥无奈的走了。小云和爸爸聊起了当年的事。那年我高一，真的特别想念书。你大伯让我写纸条的时候，我就鬼迷心窍，犯下了错。你不知道，大伯把两张纸条拿给我看的时候，我当时羞愧的不行。我们是亲兄弟，我居然用这种手段去争取自己的利益。那当时大伯怎么说的？他说他本来也不想念了，出来打工也挺好。他让我安心念书，将来考个好大学，别忘了家里。爸，这些年你已经做到了。可我还是觉得，都是因为我的自私，才改变大伯这辈子的命运。如果当初是他抽中的上学，也许人生就不一样了。这件事你为什么不早点跟我和妈说？当年抓阄的事，是我出于自私才作弊的。这些年，我一方面对你大伯内疚，觉得耽误了他的一生，我也不敢让你妈知道，我怕他。怕他不让你往老家寄钱吗？不是的。小云爸爸盯着台阶地面，你妈一直都觉得我是正直的人，如果她发现我有这么阴暗的一面，一定会失望的。过了好一会儿。老爸抬头看向小云，小云，你是不是对爸很失望？没有，你在我心中永远都是最爱我的爸爸，也是最完美的爸爸。老爸的眼圈瞬间红了，他扭过头去，嘴里捣鼓着：“你都是大姑娘了，怎么还像小孩子一样？”我的确不是小孩子了，有很多事我都能看明白。当年的错误是你十六七岁时候犯的，因为这件事，你一直背负那么沉重的负担，你怕当年的事影响你在妈心中的形象，伤害到她。可你想没想过，这些年你对妈妈隐瞒真相，为了大伯他们不惜牺牲我们小家的利益，是一种更严重的背叛。你想想当年的事，跟你现在的做法，哪一个对妈伤害更大？老爸沉默很久，叹了口气。当年我向你妈求婚时，本想着将来的日子能为她遮风挡雨，没想到这些年真正给她带来风风雨雨的人却是我，而她一直都在包容我。一开始听堂哥说这些的时候，我也不能接受，在我心中。你一直是高大完美的形象，但反过来一想，你也是人，只要是人就会犯错，何况那时候你才十六七岁，做错事不是很正常吗？这么些年，你一直在为当年的事赎罪，平时你每月都给爷爷他们打钱，过年过节大包小裹的往回装，但凡老家那边有事，你都一次次的掏钱，这二十年少说也花了上百万块了，再加上这次给堂哥的房子，加一起都二百多万块，这样的付出已经够了。可是当初要是你大伯抽中，就算是他抽中上学，也改变不了现状。说句不好听的，大伯当初的成绩根本就考不上大学，即使读到高中毕业，也还是走打工这条路。那样的话，家里只是多一个农民，这个家只能比现在还差。反而是你考出来，这些年资助家里，他们才受益更多。爷爷和大伯两家的新房都是你出钱盖的，堂哥这些年上学的学费、补课费都是你出的，平时过年过节你也没少给留钱。再加上这次堂哥的婚房，你的付出已经足够了。可是老爸，我总觉得这辈子亏欠你大伯。就算是犯人被判了刑，也有刑满释放的一天。你做的是罪不至此，赎罪也赎了二十多年，是时候解开心里的这个死结了。老爸沉默良久，忽然笑了：“我的小云真的长大了。”
，现在都能给爸讲大道理了。”小云惊喜地问：“爸，你想通了吗？”嗯，老爸仿佛卸下包袱，腰板都挺直起来。只是现在到了这一步，不知道你妈还会不会原谅我。那就看你以后怎么做了。老爸放心，我一定会帮你的。晚上回到家，小云把今天发生的事告诉了妈妈。妈妈听说大伯他们去找小云了，先是担心小云。等他知道了小云爸爸的秘密后，半天没说话。妈，爸这么做虽然不对，但他也是因为在乎你，所以他宁可选择离开我们。爸现在知道错了，也很后悔没有早点把这些事告诉你。人都会犯错，爸已经为他当年的错受到了惩罚，你会原谅他吗？小云妈妈摇了摇头。不管出于什么原因，他在关键时刻放弃我们母女的利益，选择站在另一边，这一点我不能原谅。虽然小云同情老爸，但他觉得妈妈说的这一点没错。小云在心里默默念叨几句，想起前段时间的事，我都气得不得了。何况是老妈，只能先这样了。老爸，老爸，你自求多福吧。接下来的大半年，小云和爸爸偶尔约出来见面。小云爸爸这段时间似乎工作特别忙，经常处于出差或加班的状态。有时小云都替他着急，光忙工作，啥时候能挽回妈妈的心呢？不过虽然见面少，但小云爸爸还是想着他们的。他经常打电话问小云钱够不够花。出差的时候总会给小云带一些小礼物。小云妈妈过生日的时候，她订了个大蛋糕，还买了一条项链。你妈跟我结婚二十多年，我就没送过她什么像样的礼物。她一直说这些东西俗气，她不喜欢。其实她是怕我花钱。小云爸爸打开首饰盒给小云看，镂空的钻石项链，简洁洗练的款式，看上去典雅大方。刚结婚时是真没钱，后来条件好一些，又要攒钱买房子。好不容易去年把你的嫁妆房买完。想着今年终于有机会好好庆祝一下，可是没想到啊，离婚怎么了？你可以重新把妈追回来。我妈生日那天，你就把这个项链送给她。别别别，我怕你妈不想见我，反而让她过不好生日。小云爸爸把首饰盒细心的盖好，交到小云手里。你就跟你妈说，这是你送她的生日礼物。老爸，你是真糊涂还是假糊涂？我一个大学生，典型的身手足，能送得起上万块的首饰。晚上。小云请妈妈到一家高档餐厅吃饭，席间把首饰盒交给她。小云妈妈接过去，打开盒盖，晶莹的钻石在灯光的映射下华彩炫目。小云妈妈看了好久，才说：“这是去年我和你爸逛街时我曾经试戴过的款式。”离婚后，这是小云妈妈第一次提起小云爸爸。快到年底时，老爸，你把我约出来，你带我来这儿干嘛？小云，爸先前把你的嫁妆房给了你堂哥，我们家的房子过户给你，你妈的名下什么也没有。这一年吧，攒了点钱，一会儿你进去看看，要是有可信的户型，就用你妈的名义买下来。小云爸爸拉着小云进了售楼处，让售楼小姐帮忙介绍户型，最后挑了个130多平方米的四室两厅。这个户型不错，南北通透，采光又好，交通也挺方便，你觉得怎么样？要是不喜欢，我们再多看两家。离婚时，小云爸爸把所有存款都留给了小云和他妈妈。这大半年，小云爸爸得多辛苦的工作。才能凑够这些钱。小云看着老爸鬓角明显多了个白发，心里一酸。房子选好了，怎么办？手续却是个难题。小云爸爸怕小云妈妈不肯接受这个房子，让小云想办法偷来妈妈的身份证。回到家后，小云跟妈妈说：“妈，我爸帮我找了个实习单位，让我尽快把个人资料送过去。晚上天黑，我一个人有点害怕，要不你陪我过去吧？”小云妈妈摇了摇头：“我不想见他，你就陪我到楼下，我送上去就走。”那好吧。小云知道爸爸住的地方就在他单位旁边的小区。晚上八点多钟，小云就跟妈妈打车过去。那是个老小区，起码有三十年历史。远远看过去，窗户还是以前那种木窗框的，破旧不堪。小云妈妈看了一眼，皱起眉头：“他就住这种地方，这也太破了。”我爸大概是想省钱吧。小云妈妈没再说什么，她不愿意上楼，就在小区门口等小云，让小云去送。其实小云也没去过老爸的住处，于是她给老爸打电话，想让他进来。没想到他还在单位加班。小云爸爸听说小云和妈妈来了，赶紧放下手里的活，急急忙忙就赶回来。小云指了指门口：“爸，我妈在那里呢。”小云爸爸停住了。小云急了：“爸，你不想过去是什么意思？该不会不到一年你就找新人了吧？”“胡说啥呢？我是怕你妈不想见我。”“她不见你，你也不见她，准备这一辈子就这样了吗？”“我好不容易才把老妈诓来，机会稍纵即逝，你不过去。”下次想见就不一定什么时候了。小云爸爸还在犹豫，小云直接生拉硬扯的把他拽了过去。妈，我爸来了。小云妈妈愣了一下，眼圈慢慢的有点红了。大半年没见
，小云爸爸明显憔悴了许多，头发乱糟糟的，看上去很长时间没修剪了，穿着一套皱皱巴巴的工作服，原本风度儒雅的高工，现在成了一个颓废大爷。小云爸爸搓着手，扭捏地说：“静静，你还好吧？”“还行。”“我，我也还行。”小云爸爸和小云妈妈相顾无言，小云在旁边看着，只能干着急。没一会儿，小云妈妈就说要回去了。小云只好偷偷的把妈妈的身份证留下，陪她回家。自从这次见面以后，小云妈妈在家里经常一个人发呆。小云知道她心里还惦记着老爸，就不时的在他耳边嘀咕几句：“爸真是太可怜了，晚上没饭吃，一个人啃馒头就吃剩菜呢。为了多挣点钱，爸每天晚上就睡三四个小时，时间长了，这身体也受不了啊。天冷了，老爸还穿着前几年买的羽绒服，里面的绒都透亮了，冻得直哆嗦。”某个风雪交加的晚上，小云把老爸拽回了家。妈，我爸租的房子功劳坏了，水都结了冰，今晚没地方去，让他在这住一晚吧。小云妈妈半天没说话，小云爸爸站在门口不安地说：“我去宾馆凑合一宿吧。”家里有地方，你去宾馆干嘛？妈，你就让爸住一晚吧。还是不麻烦了。小云爸爸一脸失落的转身要走，就听小云妈妈淡淡的说：“书房有地方，你先将就一晚上。”小云去柜子里拿被子。好嘞。小云欢欣鼓舞的把傻傻站在门口，不敢相信自己耳朵的老爸拉进书房，扬声喊道：“妈，我刚接个电话，学校临时有个会，今晚不回来了。”接着冲爸眨眨眼：“住啥书房？抓住机会回主卧。”说完，小云立刻走了。三天之后，小云回家时，老爸正扎着个围裙在厨房炒菜。“爸，你这是重新上岗了，快去洗手。”小云爸爸满面春风：“一会儿尝尝老爸的手艺。”小云好奇的问道：“爸。”你今天这么早就下班了？前段时间忙得飞起，每次找你不是在加班，就是在外地出差。以后我会尽量争取少加班不出差。前段时间我一个人住，才体会到你妈这些年的辛苦：收拾屋子、洗衣服、做饭，每月交煤气、水电费，真是一大堆的事。再想想，你妈还要带孩子，管你学习比我辛苦多了。以前我进门就有热乎饭，出门有搭配好的衣服，都是你妈在照顾我。以后我也会多分担一些家务，多陪陪你妈。老爸，你这心思是好的，不过等你不加班赚钱了，以后新房子的贷款谁来还呀？这时，小云妈妈正好走过来，纳闷的问：“你们在说什么？什么贷款呢？”妈，你还不知道吧？老爸用你的名字买了一套房子，哪天带你去看看。小云妈妈满脸诧异：“你这孩子胡说什么呢？”小云说的是真的，房证都已经下来了。小云妈妈眼中慢慢浮现出水光：“这大半年你没少加班干活，累坏了吧？”老婆，我不累，只要你高兴就行。你们爷俩合起伙来骗我一个，除了这事，还背着我干什么了？冤枉啊！除了把爸租的房子供暖罚关了，真的啥也没干。小云爸爸和小云妈妈终于和好，全家其乐融融。一个星期后，大伯不知道从哪儿听到风声，和堂哥又跑来了小云家。强子，既然你跟弟妹和好，就又是一家人了。你看小伟结婚需要二十万块的彩礼钱，你再帮一把。你别看我，这是你们老张家的事，我和小云都是外人。老婆，你和小云怎么能是外人？你们是我最亲近的人。小云爸爸对小云妈妈微微一笑，才对大伯说：“大哥，当年是我的错，不该再抓旧事作弊，自私的想要改变命运。这二十多年来，因为这事，我一直背负枷锁，尽我所能的做出回报。说实话，这些年我过得很累，我回报你和家里的同时，辜负的却是我老婆和小云的这个小家。”离婚这段时间，我已经想清楚了，就算是判刑，也该有刑满释放的一天。大哥，我已经尽力了，以后我会每月把爸的赡养费打到一个卡里，至于其他的人和事，我就不会再管了。说了半天，你就是不想拿小马的彩礼钱呗？大伯勃然大怒：“你不给你亲侄子，你的钱想留给谁？静静是我妻子，小云是我女儿，我的一切都是他们的。”二叔，你是不是脑子坏了？我是咱家唯一的男丁。只有我才能给老张家传宗接代，你竟然要把钱留给这些外人，他们对我来说是最重要的人。从现在往后的每一天，我只想和他们在一起，照顾好他们。我不管你是老张家的儿子，你的钱也只能给我们张家人花。我告诉你，你今天要是不给我拿彩礼，我就把你家砸了。我最后问一次，你到底给不给？小云爸爸连忙把母女俩附在身后。张小马，我明确的告诉你，只要你敢动手，伤到我老婆和女儿一根汗毛，我就立刻报警。大伯一看老爸的样子，不像开玩笑。强子，自家人拌两句嘴，报啥警啊？他一边说，一边拉着堂哥往外面走。堂哥很是不服气，他不想走。
。大伯直接骂道：“小兔崽子，闹什么闹？你要是因为这事被派出所抓去，留了案底就更找不着对象了。”随后，大伯和堂哥就走了。老爸，你今天真野蛮！以前是你妈为我遮风挡雨，现在我也要为你们遮风挡雨了。过完元旦，又快到春节了。小年这天，小云从外面回来时，小云爸爸正在挂灯笼贴财神。爸，今年怎么想起弄这些了？往年这个时候。因为要回老家过年，只想争性的贴个春联，从来没在家里布置这些过节的东西。小云爸爸笑着说：“今年不回老家了，我们一家三口就在家里过年。”爸，你说的是真的吗？那太好了。说着，父女俩进来屋里。妈，老爸现在变化真是很大，你现在是不是彻底原谅他了？小云妈妈认真想了想，然后点了点头。虽然中间有波折，可经过这事，让你爸彻底解决这事也算值了。就是可惜了那套小房子。一百多万块了，你和爸多辛苦才攒下来的，我也心疼。但当年的事，你爸有错在先，这些算是他为自己的错误付出的代价吧。至此，一家人幸福快乐的生活着，这样的结局，你们满意吗？丽娜不小心弄脏了绿茶室友的限量版裙子。丽娜，你这个穷人敢弄脏我的裙子，你赔得起吗？丽娜仔细一看，这不是我前几天吃烧烤地上油让管家刘姨给扔掉的那条吗？绿茶室友居高临下地说：“我可是校长的女儿，就不和你计较了。”笑死！我什么时候多了你这么一个妹妹？大学开学当天，丽娜被一辆路过的轿车溅了一身水，身上那条价值十三万的裙子就这么光荣牺牲了。我从路边摆地摊的老奶奶那买了一件衣服，学长见我穿成这样，脸上还带着污垢，都假装看不见我。我搬着行李箱爬到五楼，听到室友的谈话：“美美，你爸真是校长啊。”郭美美害羞的点点头，我不想太过于招摇，你别把这件事情说出去哦、啊。丽娜站在门口，室友的爸爸也是校长，真是巧了。推门进去，郭美美看到丽娜身上的衣服，抿嘴笑。同学，你们家的衣服是代代传承下来的吗？衣服不小心弄脏了，在路边随手买了一件。他用鄙夷的眼神看着丽娜，没钱就没钱，装什么呢？我没钱，我爸是宏图集团董事长，退休后当起了校长，我妈是知名设计师。限量版的衣服没等上市，我的衣柜已经塞满了，我简直不要太有钱好不好啊？郭美美从口袋中拿出三套高档化妆品送给他们，眼神中却透出施舍。丽娜当着他的面打开二维码扫描，故作惊讶的开口：“官网扫不出来呀，我从小在我妈的熏陶下，识别高档护肤品真假对我来说简直小菜一碟。拿到手里的第一眼，我就知道这是个假货。”郭美美没想到丽娜会这么做。脸色铁青，他还没开口，狗腿子就开始给他解释了。美美肯定是被人给骗了。美美，你别生气，改天我陪你一起去讨个说法。郭美美直接拿起护肤品扔进垃圾桶里。不用了，一点小钱而已，用不着如此大费周章。就这样，室友更加相信他是富二代。郭美美拿着可乐往外走，垫上我的行李箱，裙子配上可乐，场面惨不忍睹。我注意到她裙子的款式，我也有条一模一样的。不，这就是我那条。上面还有前两天和朋友出去吃烧烤地上的油，但我那条不是让刘姨扔了吗？梁白开为了让丽娜住得舒服，特意给丽娜在学校附近买了栋别墅。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个夏天必定财运满满，福气连连。衣柜里我妈给我独家设计的那件裙子不见了，刘姨，你看见我那条星空裙了吗？她眼神闪烁，我拿去干洗了。丽娜没多想，那条裙子明天我要穿，你帮我取回来。想起郭美美今天穿的衣服，丽娜随口一问：“阿姨，我昨天让你扔掉的裙子，你有送人吗？”“没，没有啊，我按照你的吩咐扔进了垃圾桶了。”我心想，就算送人也没什么，只不过穿在郭美美的身上，我就感觉浑身不自在。第二天上午军训完，我在宿舍连抬手的力气都没有，从小娇生惯养的我哪受过这种苦？和男朋友吐槽了几句后，他当即就要回国，还要当我的军训教官。梁白开的性格我明白，说到做到，我赶紧阻止他，用了一个很俗套的理由：不赚钱怎么养女朋友呢？我明显的听到梁白开在那边轻笑。放心，老公的钱养你几辈子都不是问题。这时郭美美却悠闲的刚逛街回来，还和丽娜炫耀她的战绩。这件是某品牌的新品，下个月才上市。室友震惊，还没上市的裙子你都有？郭美美似乎就在等他问这句话。我妈是设计师，就这样的裙子，我家里多的是，穿都穿不完。我看清那条裙子，可不就是昨晚刘姨说拿去干洗的那条吗？其他的或许还有撞衫的可能，但那件星空蓝的裙子却是独版，那是我妈特意给我设计的。
，左侧腰间上的蝴蝶结是我亲手缝的，仅此一件，绝无两家。联想到他当校长的爸爸，设计师妈妈，我脑海中浮现出一个可思议的想法：郭美美，你该不会是盛虹集团的女儿吧？在郭美美还不算无可救药的眼神下，我知道自己猜对了，笑死！我怎么不知道自己什么时候多了个妹妹？我给刘姨发了条信息，说我马上回去拿衣服，她很快回复我，不好意思，小姐，今天上午太忙了。我还没来及去取回来，不要紧，你把干洗店地址告诉我，我自己去取。这点小事哪里还用得着您亲自去取？我马上就去取。我收到消息一秒钟的时间不到，郭美美接了个电话，脸色骤变的拿起衣服就往外走。我心中怀疑起刘姨和郭美美的关系。我听我妈偶然间说过，刘姨的女儿也考进了京大，但是她勤奋好学，怎么看都和郭美美不是一类人。半个小时后，丽娜收到刘姨的电话，小姐。衣服我已经帮你拿回来了，我临时有事，明天再回去拿了。小姐，那您今天晚上回不回来住？我以后大部分时间都住在宿舍。郭美美家真有钱，她房间里好多奢侈品。我听到舍友的谈论，找到郭美美的朋友圈，这不看不知道，一看吓一跳，这不是我的房间吗？郭美美怎么会出现在我的房间里？我想到刘姨问我那句要不要回去，顿时惊悚万分。我不在家住的时候，郭美美是不是经常睡我的床？我没有给刘姨说。直接回了家，丽娜却忘记了家门口的监控。刘毅慌乱中叫醒了沉浸在白富美人社中的郭美美，赶紧走，大小姐回来了。郭美美不服气的嘟囔着：“真烦人，她回来干嘛？”刘毅一巴掌拍在她脑袋上：“<笑>赶紧走，要是被大小姐发现，我工作都保不住。”郭美美跺脚，依依不舍的离开。<笑>回到房间之后，我摸着温热的床铺，心里更加确定，刚刚有人在这里。刘毅心虚的问丽娜：“不是说今晚不回来吗？”怎么又？我就回来拿个东西。刘毅站在那里，丽娜问他：“还有事吗？”他这才反应过来下楼。我则是直接把房间的密码给换了。看着郭美美朋友圈更新的内容，要不就是爸爸送的别墅，要不就是妈妈送的包包衣服，而这些东西无一例外全部都是我的。我换上那件星空裙，在房间里拍照，发了条朋友圈，一晚上的时间直接在班级群里炸了。第二天宿舍内，舍友说：“我从来没有见过丽娜这么虚伪的人。”竟然去郭美美朋友圈盗图，郭美美察言察语，丽娜，如果你喜欢的话，下次我带你去我房间拍，但是这种盗图的事情不要再做了。他不计较的样子，又收获了一波好人缘。丽娜冷笑着问：“这真是你的房间吗？”“当然了，你该不会只把它当成是你自己的房间了吧？”郭美美刚说完，周围响起阵阵的嘲笑声。郭美美，既然你说这是你的房间，敢不敢回去给我们拍几张穿着军训服的照片？我不确定郭美美在我房间里拍了多少照片，但是我可以肯定的，一定没有穿着军训服的。郭美美丝毫不露怯，当然可以。她还不知道我已经将房间密码给改了。晚上我坐在凉白开刚给我提的保时捷里，监控里两人尝试密码到满头大汗。郭美美嘴里骂骂咧咧的，其实我设的密码很简单，六个零。我点开朋友圈，上传我昨晚提前拍好穿着军训服的照片，回宿舍去睡觉。这些监控存档以后都是证据。军训休息的功夫，呃，郭美美昨晚没发朋友圈，今天也没来军训，就是，该不会真是装的富二代吧？别瞎说，美美的气质一看就不像普通人。王狗腿再次上线，不过你说话就说话，瞅我一眼是怎么回事？我气笑了，郭美美来了，人群中不知道谁喊了一句，为了不被拆穿，真特么的是下了血手了，连拐杖都用上了。他为难的开口，抱歉，昨晚从我家楼梯摔下来了，没来得及给你们拍照。王狗腿这个时候怎么能忘记表忠心？赶紧上去搀着。我个人觉得以后他都未必能够这么伺候亲妈。美美，你别说了，谁撒谎，大家一目了然。他一边说话一边看我，就差把丽娜这俩字说出来了。郭美美替丽娜解释，丽娜可能是太喜欢我的房间了。虽然我不介意你和我布置的一模一样，不过我的是在盛世丽景别墅区。你的吗？他咬着下唇，剩下的话不言而喻。他也就在自己十几平米的小卧室里装装样子，就是真恶心。这不就是典型的东施效颦吗？人群中你一言我一嘴的，丽娜呵呵笑了。教官一声口哨，所有人全部集合。校长来了。校长身旁还有一个很帅的男人，五官凌厉，皮肤白皙。我亲切的男友回来了。郭美美单腿蹦跶到校长面前，舍友一脸得意。看吧，校长可是美美的爸爸。丽内站的位置正好能看见舍友的那副嘴脸。丽娜没忍住，对了他一句：“不知道的还以为那是你爸呢。”不过我爸一向严肃，怎么今天和郭美美聊了起来？莫非以为他是残疾人？我们整个方队都在站军姿，梁白开心疼极了。
，我一个眼神震慑住他想过来的脚步。我爸和我男友走后，我们又训练了三个小时。郭美美硬生生的就这么在这里待了三个小时。我知道他的想法，炫耀吗？果然刚一走，舍友的大嗓门就喊了出来：“美美，真是不好意思，我刚刚不小心把你和校长的关系说出来了。”郭美美一副善解人意的样子，没关系，他也是来关心一下我腿怎么样了。有了校长这层身份，谁还敢质疑他富二代的身份？郭美美十分享受被大家捧着的滋味。军训结束后，我和梁白开在车里腻歪，却正好被我爸抓着正着。他一脸严肃的让我们下车，我偷偷捏了下梁白开的手臂。你完了，别树立！我亲眼见证梁白开是怎么几句话就将刚才的事情给糊弄过去，不由得咂咂舌。白开，这工作你处理的不错，就应当如此，当断则断。我爸之前当董事长的时候，就喜欢这么和下属说话。丽娜偷偷给梁白开使了个眼神，棒棒的。爸，那凌厉的眼神落在丽娜身上。爸，我最近没做错事啊。你和郭美美是怎么回事？丽娜愣住。爸，你和郭美美怎么认识的？爸爸拧着眉头。开学那天，我差点撞到郭美美，后来得知她是刘姨的女儿。难道你们关系不好吗？丽娜实话实说。很差。爸爸思考了几秒钟，知道了，我的女儿不会平白无故去和人交恶。今天和这孩子聊天的时候。我就察觉出他的野心太重，果然不愧是我亲爸，几句话就能看出一个人的品质。爸爸看着丽娜和梁白开眉来眼去的样子，恨铁不成钢的摆手：“混蛋！爸，自从你改行当校长以后，这还是第一次说粗话，得好好记录一下。”丽娜拿出手机拍照：“我得告诉我妈，增进一下你们夫妻之间的感情。”提起我妈，我爸整个人洋洋得意：“你妈给我发信息了，说明天就回来。”“真的吗？”“那是当然了。”你妈肯定只通知了我一个人，有必要吗？一定要在我面前秀恩爱？算了，让你开心一下吧。刘姨是当初我妈招来的人，说是曾经帮她抓过小偷。我想我有必要提前和她打声招呼。爸爸听说这件事，多年上位者的气息展露无遗，那就直接把她开除了。这样的人家怎么能在我们家呢？先不着急，我处理好了郭美美再说。那好吧，既然你已经长大了，你自己来处理。但我也明显的看到他松了一口气，我忍不住笑。果然这种大事还是得交给我妈来抉择。宝石节上，梁白开看着监控中那母女两人得意的样子，眉梢眼尾都是。郭美美进不去卧室，就四处走走看看。刘姨跟在她身后，生怕摔了什么东西赔不起，怕什么来什么。刘姨千防万防，还是摔了一个清代的瓷器。我以为我会接到刘姨的电话，没成想竟然接到了我妈的电话。丽娜，妈妈正在给你和你爸买礼物呢。刘姨和她女儿的事。我听说了，你直接处理就行。要是不好意思开口，等明天回去我处理。对了，刚刚刘姨说不小心摔碎了你一个青花瓷，不敢给你打电话，让我替她说一声。这是她那个女儿干的吧？不得不说，妈妈就是见过大世面的人，一猜就中。我原本想看在她帮我辛苦照顾你的份上，多给她几个月的工资，现在看来也不用了。对呀、啊，我的青花瓷价值可不菲。丽娜和梁白开在散步，丽娜接到一个电话，导员取消参赛名额。丽娜，我一直很看好你，可是现在你的事情在学校传得沸沸扬扬，迫于压力，只能如此。我和导员从开学前就已经联系了，最近有个代表国内参加国际计算机比赛的名额，他想让我去。导员这件事我会处理的，您放心。挂了电话，梁白开气愤道：“又是郭美美。”白开，别生气了，这事情我会处理好的。学校里，郭美美内心得意极了，面上却在装。计算机比赛已经决定了，丽娜去。我们这么做会不会不太好？有什么不好的？你就是太心软了。丽娜赶回班级的时候，就看到大家义愤填膺的样子。郭美美在大家看不见的地方比了个得意的眼神。不好意思啊，丽娜，害你失去了参加比赛的资格。美美，你道歉做什么？开学那天，他就故意弄脏你的裙子，还去你朋友圈盗图。这种人，你根本没有必要帮他说话。王狗腿一开口，瞬间带起了整个班级的怒火。丽娜真恶心。我可不敢和这种人一个宿舍，保不齐哪天就丢了东西。丢了东西还好说，万一被他盯上了，复制个一样的卧室，想想都觉得惊悚。郭美美继续茶言茶语：“你们别这么说，丽娜可能只是单纯的喜欢。可是你就是心肠太好了，要是我的话，肯定把这事告诉导员，让他记大过。”也对，究竟是谁记大过，可不一定。我之前不想炫富，朋友圈设置成仅三天可见。以前那些分享各种奢侈品的照片都被我刻意隐藏去，我现在打开朋友圈了，你们都来看我的朋友圈。
。一番比对之下，郭美美的朋友圈和丽娜间隔不超过一小时，但是丽娜前，她在后。我脑海中突然有了一个很可怕的念头：刘姨帮我妈抓小偷那次会不会是他们自导自演的？同学们纷纷跑去对比朋友圈，丽娜声音又冷又沉。第一，你们说我是盗图。可每一条朋友圈我都比郭美美发的早。第二，我没有必要东施效颦，因为房子就是我的，我朋友圈也有我房产证的照片。第三，也是最严肃的一件事情，那就是关于郭美美是鸿盛集团千金的事情。我家只有我一个女儿，我没有什么妹妹。郭美美的脸色瞬间变得苍白，不敢置信的看着丽娜，又看了看丽娜朋友圈的照片。你你，哦，对了，我这里还有一段监控，是我临时回家，郭美美狼被跳窗离开的视频。大家要看看吗？天哪，视频里的人是郭美美吗？室友惊呼出声，郭美美上来就要撕扯丽娜的头发，丽娜直接一巴掌打她脸上，她狼狈的摔在地上，同学们指指点点的声音让她恨不得当场去世。你们有没有发现郭美美朋友圈晒的衣服从来没见她穿过？是啊是啊，真没想到原来郭美美才是最有心机的那个人，所以丽娜才是校长的女儿。就是，你们有没有发现丽娜虽然穿的不是什么大牌？但是衣服质量都好好，这该不会就是传说中的私人定制吧？我嘴角忍不住抽了两下，这就是商场几百块一件的衣服，这也能扯到私人定制上去。郭美美哭着跑出去，丽娜给梁白开发了条信息，让他查一下刘姨。丽娜开车回到别墅，刘姨听到丽娜要解雇她，一脸的可置信。是我做错了什么事情吗？刘姨，郭美美的事情我已经知道了，你擅自带人去我的房间，在没有经过我同意的前提下，已经算是私闯民宅了。那不行。我要等你妈妈回来，给我做主，她肯定不会开除我的。刘姨，那天你救我妈是提前安排好的吧？丽娜把梁白开刚刚发给的证据摆在刘姨面前，她面如死灰。我一开始并不准备这么早动手的，奈何你女儿不应该打我参赛名额的主意。我有非参加比赛可的理由。国内拿下这个比赛冠军的人只有一个人，那就是梁白开。我要和梁白开站在同一高度上。过了两天，丽娜接到家里新阿姨的电话：“小姐，刘姨要回来收拾自己的东西，让她进来吗？让她进去吧。”丽娜着急挂了电话，没听到阿姨后面那句：“她女儿也跟着来了。”郭美美看着房间里的东西，气急败坏，拿起丽娜装饰柜上的水晶杯就要往地上扔。刘姨眼疾手快的接住：“美美呀、啊，你就没有那个当公主的命？老老实实的上学，然后她是找份工作不好吗？你今天要是把这个水晶杯摔了的话。”那好几年的工资都赔不起。郭美美疯了一样，大声吆喝：“谁让你和我爸这么没有本事的？当初你们还不如扔了我，或许我能够被有钱人收养。”刘姨没想到他会说出这种话，直接给他一巴掌。看样子真是我这几年把你给惯坏了。<笑>郭美美捂着脸跑出去，经过书房的时候，看到开着门，她趁人不注意进去。这么豪华的房间，这么高档的房子，这一切都应该属于我。我要是有钱了，我要带一百万现金在身上。我要给地铁卡充值一百万元，这一切应该是属于我的，都怪丽娜。她看到电脑上插着的 U 盘，联想到最近的计算机比赛，拔下来装进包里。新来的阿姨见她出现在书房，雇主家特意嘱咐了，除了刘姨自己的房间，哪里都不能去。你来这里做什么？郭美眉眼高于顶，她觉得自己生来就是被人伺候的，自然看不上保姆。我要做什么和你有什么关系？滚开！他直接离开了。对刘姨算计这事，我没和我妈说。就在我一心一意准备参加计算机比赛的时候，郭美美回来了。学校给她的处罚是记大过，她依旧是那副高高在上的样子。丽娜，这次我会让你跌进泥潭里。她用不怀好意，甚至是恶毒的眼神看着我。半个小时后，我接到导员的电话，让我现在抓紧时间过去一趟。我给梁白开发信息，让他在学校门口等我几分钟。办公室内，导员还在劝说郭美美。计算机比赛没有你想的那么容易，这代表的不仅仅是咱们学校，而是代表国家去参赛。导员，你该不会是因为丽娜是校长的女儿，才把这个机会给她了吧？导员脸色一下子沉下去。郭美美，你别胡说，你做了那么多错事，还不知道悔改吗？郭美美丝毫没有意识到自己错了。我不管，我也要参加比赛。导员只好让她先回去，这种比赛不是闹着玩的。丽娜和郭美美打了个照面，导员把她申请参赛的表格给丽娜看。这还不容易，举办一个班级的比赛，然后我俩谁赢了谁去。导员点头，也只能这样了。旁边的老师惊呼出声：“刘老师，你快看看，你上学校贴吧了。”我打开手机，郭美美还真是作死，她刚刚和导员的对话传了上去。难道就因为丽娜是校长的女儿吗？郭美美，你别胡说。对话只有这两句
，但怎么听导员那句话都像是气急败坏。郭美美还真是会编辑。导员被气得胸口不停起伏。导员，比赛就安排在明天吧。好，郭美美这个蠢货还以为我不让她去参加是害她。你的黑客技术可是梁白开大神亲自带出来的，使得她都不够被你虐的。丽娜笑了笑，没说话。梁白开得知这是问丽娜，代码写的如何了？写好了，比赛那天直接带去就可以了。近日班级停课一天，学校听说了这件事，请了业内的教授来当裁判。为了避嫌，我爸和梁白开都没来。但我是梁白开女朋友的事情，大家都知道。其中几位叔叔平常让我帮着约梁白开出来见面。那天我们心照不宣的没有打招呼。导员看着他们，谁先来？我先。他插上 U 盘，一行行代码出现在屏幕上。教授们脸色震惊。我告诉你们，这可是我花了一个小时才写出来的代码。怎么样，我是不是很厉害？丽娜半眯着眼睛。丽娜，你的代码呢？这次你怎么会说我的代码也是你的吧？这当然是我的代码。郭美美随即做出一副可怜兮兮的样子。丽娜，我知道你家里有钱，可是就算这样，你也不能抢别人的劳动成果吧？郭美美拿出一份文件，这是我编写过程的记录。教授们一个个脸色难看，郭美美心中得意，却还是装模作样。丽娜，我知道你比我有钱。但我在计算机方面的成绩一直名列前茅，我可是国家前两百名。教授实在是听不下去了，闭嘴！你回头看看屏幕上显示的是什么？郭美美持有怀疑的态度，回头瞬间瞳孔放大。制作者丽娜这五个大字停留在屏幕上，郭美美倒打一耙。丽娜，我真没想到你竟然是这种人。为了赢我不择手段，你什么时候偷了我 U 盘？导员、教授，你们可要为我做主啊！丽娜笑了，你笑什么？偷东西的人竟然还能笑得出来？我特么当然是笑你蠢了，这就是国家前两百名的实力吗？竟然能够让人在自己的 U 盘上随意的动手脚而不被发现，未免太弱了。郭美美继续扮可怜，丽娜，你说什么？我听不懂，明明是你拿了我的东西。丽娜眉眼清冷，面无表情的甩出一份聊天记录。很不巧，就是和在场几位德高望重的教授讨论过此次比赛的事情，代码中还有不少他们的建议。丽娜伸手就要去拿 U 盘，郭美美抢先一步。丽娜，我不好过，你也别想好过。她当着所有人的面，将丽娜的代码全部永久性删除。评委们滑的全部激动起来，毁了，全毁了。这种比赛都是提前一个月准备的，如今被郭美美这一弄，现在准备根本来不及。郭美美惹起了众怒，这不是小打小闹，而是关乎荣誉的。学校开会表决，全票同意开除郭美美。在他办理退学手续那天，党员告诉他，丽娜可是今年国家卷的状元，全部满分，一分没丢。代码被回，教授提议，这次由我们去参加比赛。丽娜，你下次再战，不能给你完美无缺的简历上留下小黑点。我心中划过一阵暖流，没关系，代码虽然毁了，但我还能够记住大概内容。教授一直觉得我是在安慰他们，脸上的愁容不减反增。丽娜留下一句，等我好消息。丽娜上了梁白开的兰博基尼，看样子我家宝贝马上就要青出于蓝而胜于蓝了。还是你这个老师教的好，激动人心的比赛现场，粉丝们的呐喊声此起彼伏，生怕比其他队伍的声音小了。我和梁白开刚走到后台，就被人拦住去路。今年你不上场，改成女朋友替你上场了。对方瘪嘴的，中文听起来怪怪的，不仔细听压根不知道他说的是什么。我认识他，上一届比赛他想要做避害梁白开，不能上场，被我揍趴在地上。他目光阴翳，我会让你输。丽娜淡淡道：“不，你会连输。”比赛现场，大家都拿出自己提前准备好的 U 盘开始演示，只有我不紧不慢地打开电脑，波尔余光看到我，露出讥讽的笑。评委，他连准备都没有，这种人根本就没有资格上台。丽娜斜眼看他，只要最终结果赢了你，你管我提前准备没准备？波尔笑了，朝着观众席上的梁白开说：“你女朋友是来开玩笑的吗？”梁白开淡笑不语，眼神中是对我满满的信任。随着参赛选手的展示结束，波尔现在是最高分，他信心满满的以为能够拿下冠军。一个女人而已，不成对手。我双手快速的操控着电脑，根据脑海中的记忆，半个小时复刻出所有代码。波尔不敢置信，一口咬定我是在作弊。经过专业人士检查，我的冠军当之无愧。波尔不服气的咬牙留下一句：“我一定回来的。”梁白开当着所有粉丝的面宣布：“丽娜是我的妻子。”学校那边紧张兮兮的等待消息。我爸和几位教授掌心都攥出了汗水，虽然心中已经有了心理准备，却还是想要看看有没有奇迹降临。听说我拿下冠军的时候，根据我爸的描述，十几个年过半百的人手舞足蹈，激动拥抱，比他们当年拿下任何荣誉都要开心。
，我和凉白开的容颜在各大网址疯狂转载，学校举办了一场晚会，全国各地的美食应有尽有。凉白开说，不能给我家的小丫头丢了面，大家多多照顾她。我听着同学调侃的声音，脸颊绯红。突然，现场冲出十几个身上纹着青龙花背的人，凶狠地指着我问：“你是不是认识郭美美？”他从口袋里摸出一沓的借据。他在我那借了钱，现在还不上了。你作为担保人，要给他还钱。四周不知何时出现了几十个黑衣保镖，混混一看，瞬间没了刚才的嚣张劲。是郭美美让我来找你的，说是你会替他还钱，或者你告诉我他现在在什么地方也可以。我都要笑死了，简直！我怎么会知道郭美美在什么地方？我拿出手机拨通 110， 听警察叔叔说，是在一个阴暗潮湿的地下室找到了郭美美。她被学校开除后，依旧做着大小姐的美梦。借了不少的高利贷，利滚利，最终还不上了。再次见到刘姨是在医院里，我拿着怀孕单在外面等凉白开。刘姨孤单的在走廊的病床上，郭美美在她身上翻来翻去，钱给我钱，不然那帮人会打死我，打死我的。刘姨任由他在身上找，语气凄凉。钱，我哪还有钱呢？凉白开问丽娜，看什么？我摇摇头，她小心翼翼的牵着我的手离开了医院。郭美美被追高利贷的人围住，她哭着恳求。再多给我两天时间，到时候肯定会还上的。为首的纹身男朝地上啐了口唾沫。再给你两天时间，老子特么的给你多长时间了？今天你要是拿不出钱来，可别怪我们动手了。郭美美害怕的急促呼吸。哥，这样好不好？我把我家的房子给卖了，只要钱一到手，马上还给你。纹身男和身后的小弟交换了一个眼神。行，那我就再给你两天时间。两天之后，如果再不还钱，真就别怪我了。谢谢哥，谢谢哥。我知道有个地方能够快速的抵押出钱，要不要哥给你介绍一下？郭美美答应回家后翻找房产证，跟着纹身男去抵押，六个月之内连本带息拿回房产证。郭美美稀里糊涂的签署了一推的文件，钱到账，她立刻还给纹身哥。八十万，我马上转给你。八十万是几天前的价格，截止到今天，连本带息是一百五十万。郭美美听到这个数字，傻眼了，一百五十万怎么这么多？你逾期了两个月，连本带息就是这个数，你想不认账吗？郭美美迫于害怕，只能老老实实的给他钱。他看着自己手里剩下的五十万去商场购物，买的不少的名牌衣服。回家的时候，刘姨躺在床上看他大包小包的买了这么多东西，恨铁不成钢的打他：“你哪里来的钱？是不是又去借债了？”郭美美不耐烦的甩开他的手：“用不着你管。”刘姨凄凄的胸口不停起伏：“你你。”六个月后，郭美美看到闯进自己家里的人慌了：“我很快就可以还钱的，你们再宽限我几天。”对方甩出之前他签署的文件，白纸黑字写得很清楚。六个月后连本带息两百七十万，拿不出钱就收房，赶紧搬走。他们进来提到了不少东西。刘姨听到动静出来，你们是谁？来我家做什么？几人闻言笑出声。你家？你该不会还不知道这房子被你女儿抵押了？现在他还不上钱，这房子自然也不是你们的了。刘姨怒火中烧，直接晕了过去。那帮人也不想把事情闹大，留下一句：三天后来收房，就走了。郭美美把刘姨送到医院，看着卡上的几十块钱，她现在连住院费都交不起，只能把人扔在医院门口跑了。郭美美回房子里收拾衣服，带着她的奢侈品包包，暂时住在了天桥底下。我在医院待产，无聊随便走走，听到护士的谈话，那个老人也太惨了，被女儿扔在医院门口就不管了，连住院费都没交。是啊，那人昏迷的时候还在喊着自己女儿的名字，真是可怜天下父母心。我顺着护士的目光看过去。躺在走廊病床上的人正是刘姨，她怎么落到了这个地步？梁白开着急的迎面而来，出来怎么不和我说一声？我陪你。梁白开这几天过于紧张了，我笑着打趣他，你别这么紧张。当天晚上，我是我的女儿。梁白开开心的连夜给所有人打电话报喜，他生了两个儿子的好兄弟，咬牙切齿的骂了句粗话，然后挂断了电话。梁白开依旧控制不住内心的喜悦，他给孩子取名叫梁念江，小名叫梁宝。我恢复工作后。在公司面试人员名单里看到一个熟悉的名字，王威。他没想到会在这里看到我。诧异后，他跟我哭诉：“丽娜，对不起，我错了，你能不能让梁总放过我？”我凝眉，和梁白开有什么关系？我没有录取。王威从助理口中得知，梁白开在行业内放出话去。当初语言侮辱我的同学全都封杀，他们从毕业后就没有找到一份正儿八经的工作。郭美美因为没钱吃饭就开始偷东西，一开始只是偷些吃的，后来尝到甜头开始偷钱。被人抓到后就跑，逐渐他被警察盯上了。他入室盗窃五万元，根据法律规定，会判处三年以上十年以下的有期徒刑。直到宣判的最后一刻，他慌了。刘姨恢复出院后，过起了居无定所的日子。
去餐厅后厨给人刷碗，勉强维持生计。交往两年的男友和我分手。黄丽娜，你又丑又穷，我不想忍了。我回到家，给我的首富爸爸打电话。爸，我分手了。你之前要我相亲的那个帅的、天崩地裂的世交儿子还单着吗？张大林跟我分手的时候，我还挺诧异的，毕竟我们都谈了两年恋爱了，他对我一直都很好。于是我问他，我能知道为什么吗？张大林看我的眼神是浓浓的厌恶。黄丽娜，你看看你那鬼样子，丑成这样谁会受得了？我看了一眼旁边玻璃窗里自己的倒影，爆炸头、大龅牙、浮夸的粗犷眼镜是够丑的。可当年张大林追我的时候，我也是这个尊容，他那时候怎么不嫌我？我有些不爽，但想到当初我痛经的时候，张大林抱着我从宿舍去医务室，我决定还是大人大量的告诉他。于是我斟酌了一下用词，我没那么丑，只是在扮丑。张大林却是不以为然的冷笑一声，管你丑不丑，我就问你一句，梁总他是不是根本就不是你亲叔叔？你说梁叔，我有些没反应过来，他当然不是。你果然骗了我！张大林大吼，你以为我当初为什么会追你这个丑八怪？还不是因为我以为梁总是你亲叔叔，现在知道你跟梁总根本没亲戚关系，谁愿意继续看你这张丑脸？我这才明白过来，我就说当初张大林这个这大鹏于晏怎么会来追我这个丑八怪？原来是他看见我喊他实习公司老板叔叔，可梁叔的确不是我叔叔，他是我爸的司机，他给我爸兢兢业业当了二十年司机，于是我爸大手一挥，把旗下一家小公司送了给他，就是张大林之前实习，现在上班的公司。我想解释，但看着张大林那嫌恶的神色。我又觉得解释个屁，张大林，我想了想，改口问你有什么心愿吗？什么？张大林愣住，我想送你一个分手礼物。虽然张大林一开始就没安好心，但的确是因为他，我在学校的日子好过了很多。我不喜欢欠人人情，所以我打算送他点什么。好聚好散，我正想提议，不如我让我老爸也送你个公司。不想张大林就冷冷开口，不用了，你送的那些寒酸玩意儿我才看不上。我这才将到了嘴边的话咽下去。行，那随你便吧。我回到家就把我的龅牙和爆炸头还有大眼睛都摘了。我爸凑过来看着镜子里的我，嬉皮笑脸。我的闺女可真好看啊！我翻白眼，知道你闺女好看，还天天让我扮丑，我还是正正常常去上学吧。我爸顿时大惊失色。那怎么行？大师可说了，你这脸招揽桃花的扮丑。当初我去上大学，我爸一直信的那位大师掐指一算，说我的脸和扎饰在学校会招来杀身之祸，吓得我爸连夜研究如何扮丑。他担心长期使用化妆品扮丑会伤害皮肤。于是让牙医定制了不会伤害嘴型和牙齿的龅牙牙套，又买了几十套地摊货衣服，开始让我扮丑装穷。对了，闺女，我那便宜老爹又想到什么，激动的搓手手。你这分手了，是不是就可以跟我那好朋友的儿子相亲了？我跟你说，我那朋友的儿子特帅。得了吧，老爸，我这才刚分手，你等我过了头七。哦不，我是说过一阵子再说吧。第二天，我在老爸的监督下，继续顶着一张丑脸，穿着三十块的衣服出门。今天是我们班的班花郭美美过生日，在市中心的月荣酒店。可到了酒店，我才发现张大林竟然也在。原来张大林甩了我，当天就和我们班花郭美美在一起了。可笑，我这个前女友竟然是最后一个知道的。我进包厢的时候，就看见大家都围着郭美美。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个夏天必定财运满满，福气连连。美美，今天多亏了你，不然我们可都没机会来月荣酒店那么贵的地方吃饭。就是啊，这月荣酒店不愧是我们是最好的酒店，不仅装修豪华，东西也好好吃啊。郭美美在张大林旁边微笑，直到看见我，她顿时面露惊慌。丽娜，对不起，我忘了今天你也要来，这才叫了大林，你不会在意吧？郭美美这演技实在太差，我一时没忍住干呕了一声。郭美美的脸色顿时僵住了，旁边的张大林立刻气愤道：“黄丽娜，你这是什么态度？”张大林厌恶地看着我，每每请你来吃饭，就是已经给了你面子，不然就你这种穷鬼，这辈子都进不了这么高档的场所。高档，我迷茫地抬头看了眼四周的包厢，实在没忍住，说出心里话：这里不高档啊，比新荣差远了。月荣酒店是十几年的老牌酒店了，而就在几年前，他们想走会员制精品服务，于是，在酒店后方开出一片独立空间，开了个新的酒店，叫做新荣。新荣就和月荣在一起，但里面无论装潢还是服务，都高出好多档次。郭美美今天请客的是月荣普通酒店，但我平时去的都是新荣。郭美美听见我的话，脸色顿时更绿了。张大林直接给气笑了。黄丽娜，你装什么逼？新荣什么样子？你去过吗？我想说，我昨天才去过呢。但想到老爸再三叮嘱的装穷，我还是选择闭嘴。四周其他同学却是来劲了。对哦，我也听说月荣最豪华的是新荣。美美，你去过新荣吗？郭美美脸色一僵，但很快甜甜一笑。我当然去过了。真的吗？哇。美美，你真的太厉害了！我听说新荣可是会员制的。
只有少数会员能进去。美美，那你能不能让我们去新荣看看啊？我想看看传说中的新荣是怎么样的。对对对，我们保证，我们不点吃的，也不点喝的，就上去看看。大家你一言我一语，就连张大林都忍不住开口。是啊，美美，要不你就带我们上去看看，反正你爸爸那么有钱，肯定能让我们进新荣的吧？郭美美脸上的笑容彻底挂不住了。但在无数期待的目光下，他还是只能硬着头皮点头。行，那那我带大家过去吧。郭美美带着我们一群人浩浩荡荡来到月龙后方的新荣，可不想刚到门口就被拦住了。抱歉，郭小姐。新荣的服务生露出礼貌却疏离的笑容。您不是我们新荣的会员，不能进去。郭美美的脸色瞬间白了。你是不是没认出我？她勉强挤出笑容。我是郭恒的女儿。抱歉，无论是您还是您父亲，都没有资格进入新荣。郭美美这才彻底急了，叫你们经理来。他失态的大喊：“我爸每年在你们月荣花上千万，凭什么不让我进去？我一定要进去！”说着，郭美美竟然不管不顾的想冲进去，吓得旁边的同学赶紧拉住她，场面一度非常尴尬。而我则是烦得直掏耳朵，一个包厢而已，竟然要闹那么久，老娘腿都酸了。我正想干脆直接爆出自己的身份带大家进去，可没想到新荣的领班突然跑过来，他在人群中看到了我，忙不迭过来对我毕恭毕敬鞠了个躬：“抱歉，丽娜小姐，我们之前不知道您在这。”包厢为您准备好了，请您和您的朋友进去吧。四周的同学都惊呆了，特别是郭美美，我都担心她那新做的假下巴会掉下来。我也皱了皱眉，挥手让同学进去之后，我才问那领班：“你怎么认出我的？我平时来新荣都不扮丑的，可今天扮成这鬼样子，你是怎么认出我的？”领班尴尬的笑着，还没来得及说话，我就听见一道懒洋洋的声音响起：“是我认出你提醒他的。”我抬起头才看见站在走廊尽头正笑盈盈看着我的男生，我顿时眼睛亮了，这腿，这身材。这脸蛋完全是我的菜，我同时有点迷茫。帅哥，我认识你吗？这么张脸，我如果见过，应该过目不忘啊！我看见男人的笑脸瞬间垮下来。黄丽娜，你这个没良心的！他气得过来捏我的脸。我是梁白开。梁白开，我目瞪口呆。那个小胖子梁白开是我爸好朋友的孩子，从小就是个小胖子。小时候他没少被人欺负，都是我保护他。直到后来他高中出国了，我们才断了联系。可这小胖子怎么长成了这般尤物？我看着眼前男人白 T 下若隐若现的胸肌，咽了咽口水。几年没见你，瘦了好多啊！梁白开也没跟我客气。几年没见你也丑了好多啊！我这才没好气说起来。你回国了，怎么也不联系我？梁白开表情这才微妙起来。我让叔叔联系过你，只是你自己不肯见我爸了。我爸什么时候跟我说过梁白开回来了？我疑惑的看着梁白开，可这家伙却是不知道为什么生起气来。算了，他恨恨开口。我从小就知道你是个没有心的。说完，他竟然就扭头走了。我站在原地，满脸莫名。梁白开这家伙吃错什么药了？我回到包厢后，就看见张大林和同学们用怪异的目光看我。我看着空荡荡的桌子，奇怪，你们怎么不点东西？当然是因为我们不想花不干不净的钱。黄丽娜，我真没想到你这么不要脸，为了虚荣心竟然去勾搭老男人。我听了满头问号，我勾搭老男人？谁？我亲爹吗？你少装傻！郭美美大声道。大林刚才都告诉我了，你喊他们公司的梁总叔叔吧。你大学生喊一个老男人叔叔，明眼人都明白是什么关系吧？而且如果不是你勾搭了梁总，就你那穿地摊货的家境，怎么可能能进得了新荣？我看向张大林，才发现他也一脸怀疑的看着我，其他同学也忍不住议论开了。真没想到黄丽娜是这种人，真是恶心。不过这两种口味也太重了，这么丑的都吃得下口？你懂什么？有些有钱人就是口味重，喜欢丑的，而且有一说一，黄丽娜身材还是很好的。我听了同学的议论。平静地拿起桌上的气泡水，毫不犹豫地泼向郭美美的脑袋。郭美美得意的笑容这才变成尖叫：“黄丽娜，你在干什么？觉得你脑子和嘴脏，所以给你洗洗。”你，还有，我看向震惊的张大林和其他同学，好歹是名牌大学的学生，拜托你们以后听别人的话，先过过脑子。说完，我头也不回地离开包厢。经过这一事，我彻底被班里的同学孤立了。但我不在意，我来学校是来学习的，又不是来和白痴交朋友的。这天在教室课间的时候，讲台前一阵骚动。是梁白开，金融系最近刚转过来的那个大帅哥。哇塞，真的好帅啊！竟然比张大林学长还帅好多。而且我记得有人扒过，来上学开的车都要好几百万。我的天，真的高富帅啊！我这才抬起头，果然看见梁白开正站在我们教室门口东张西望。在我旁边那几个女生更激动了。哎，你们说梁白开来我们统计系干嘛？我怎么觉得他好像是来找人的？找谁呀？我们班有人认识他吗？大家好奇的议论声中，郭美美轻咳一声。他可能是来找我的。郭美美昂起下巴，我们之前在学生会见过一次。大家看郭美美的眼神顿时充满了羡慕。我的天哪，那你也桃花太好了吧？有张大林学长那么帅的男朋友就算了，还认识这样的大帅哥
，郭美美嘴角的弧度怎么都压不住。而这时候，梁白开已经走进教室，朝着我们的方向走来。郭美美立刻说道：“白开，你找我什么事？”可梁白开却是直接从他身边走过，看都没看他一眼。下一秒，只见梁白开来到我面前，没好气的开口：“黄丽娜，你为什么不通过我的微信好友？”整个教室都瞬间安静下来。我看着梁白开这兴师问罪的模样，赶紧摸出手机，这才看见上面的好友申请。抱歉啊，刚才在上课没看手机。梁白开亲眼看着我通过了好友申请，这才满意的点点头，转身离开。我却是一脸懵逼，所以梁白开这家伙专门来我们系，就是为了确定我通过他的好友申请。我正震惊，他们金融系那么闲的吗？不想郭美美就一巴掌拍在桌上，我抬起头就看见她盛怒的脸。你怎么会认识梁白开的？我看着郭美美眼里几乎要喷出来的妒火。实话实说的回答，我们爸妈认识，怎么可能？人家可是高富帅，你爸妈怎么可能会认识他爸妈？除非郭美美突然反应过来什么。等等，我想起来了，黄丽娜，你爸是司机吧？难道说你爸其实是梁白开家里的司机？我听到一头雾水，我爸明明是首富，怎么成司机了？但下一秒我突然想起来，之前同学好像是问过我爸是干嘛的，我当时装穷，装的还有点不娴熟，心虚紧张之下就说了是司机，没想到郭美美竟然还记得。见我不说话，郭美美更确定了自己的猜测，她瞬间笑得更大声了。黄丽娜，你也太虚荣了吧！明明是人家家里的司机，还说的好像青梅竹马一样，真是不要脸！在郭美美的大喇叭下，我爸是领导家里司机这件事瞬间传遍了全班，而我也懒得解释，我那便宜老爹不是就想让我装穷吗？行，现在我直接把他装成了自己老哥们的司机，他满意了吧？时间很快到了艺术节，这次的艺术节很特别，主题是涂鸦。每个班都会分到学校教学楼的一面墙，通过同学们自己涂鸦来表达主题，还要求每个同学都要一起参与。可不巧的是，我今天刚好来了例假，整个人昏昏沉沉，只能毫无灵魂的拿着刷子刷漆。而不远处，张大林正在给郭美美带奶茶，两个人卿卿我我。我很快画完了我的部分，正准备早点回去休息，可不想我刚起身啊，小心一声造作的惊呼响起。我转头，一桶涂鸦的油漆就从旁边泼到了我头顶。来例假吃了止痛药的我，反应慢了半拍。没来得及躲过，直接被泼了个拳头。我的爆炸头和眼镜瞬间花了，四周的人都安静下来。倒油漆的是郭美美的一个小跟班，只听见她虚伪的道歉：“啊，丽娜，不好意思啊，我不是故意的，怎么办？你现在整张脸都是油漆啊！”她说着说着，忍不住笑出声，哈哈。不过说实话，黄丽娜，你这样子反而比你平时好看多了呢。这话一出，所有人都哄堂大笑，尤其捻着我的头发和眼睛，十分不舒服。而我也突然不想忍了。好看是吧？那给你们看个更好看的，要不要？郭美美他们一行人的笑容一顿，下一秒他们就眼睁睁的看着我，直接把我头顶的爆炸头假发给拿了下来。郭美美的眼睛顿时瞪得滚圆。你的头发？他还来不及说完，我就把眼睛还有包牙、假牙全摘了。然后我对准旁边的水龙头洗了个把脸，因为这次的涂鸦只为期一天，为了环保和方便清洗涂鸦，我们学校这次用的一律是水溶性油漆。我稍微洗了一下脸就干净了。于是我抬起我清爽的脸。对郭美美微微一笑，怎么样，好看吗？我看见眼前的这群跳梁小丑瞬间安静了，紧接着郭美美尖叫起来。郭美美指着我的鼻子，声音都在发抖。你你怎么可能那么好看？嗯，是挺好看。这场闹剧很快结束，学校的几个群和论坛都沸沸扬扬。原来是有人拍下来，我今天摘下假发和包牙的一幕发到了网上，同学们都炸开了锅。我的天，这是统计系的那个丑女黄丽娜，她竟然那么漂亮。是啊，这比他们戏花郭美美好看多了吧？何止郭美美啊，要我说校花都要一主了。我无奈的叹了口气，对不起啊，老爹，看来我这装丑大业是彻底完蛋了。我叹息的正准备回去，突然看见梁白开在宿舍楼下等我，他看见我的模样也不吃惊，很显然也是在网上看到过照片了。他也没对我的脸发表什么看法，只是问我，丽娜，你脸色不太好，要回家吗？我其实依旧痛经的厉害，经过刚才那么一折腾。我对什么涂鸦、什么艺术节也没激情了，只想赶紧回家。于是我虚弱的点点头。行，那你在这等我，我去开车。梁白开很快离开，我刚准备靠着墙休息，不想就听见丽娜。我转过头就看见张大林走过来，我顿时觉得反胃。你来干嘛？张大林走到我面前，神色无比复杂。丽娜，你竟然长那么漂亮，那你为什么之前要装丑，甚至连我都瞒着？我忍不住翻了个白眼。我跟你说过，我不丑的，是你自己不信。张大林的表情更复杂，紧接着他突然伸手过来，想握我的手，我触电一样躲开。你干嘛？张大林却是深情款款的看我。丽娜，我想了很久，我发现我还是放不下你，我们和好吧。我古怪的看着张大林，那你的新女友郭美美呢？
，我怎么会不知道张大林这家伙在想什么？不过就是看我其实长得好看，有些放不下我了。但我在他心里可依旧是个穷女人，我倒是不信他会为了我的一张脸就放弃郭美美这么个白富美。果不其然，我看见张大林的表情微微一僵，但很快他更加深情地看着我。丽娜，当然也有他的好，你们是不一样的，但我都很在乎你们，所以从今以后，你和美美一明一暗，互不干涉，好不好？我惊了，为张大林这比地壳还厚的脸皮震惊之余，我没忘记扬起手给他一巴掌。估计张大林做梦都没想到我会打他，直接被我扇了一个踉跄。黄丽娜，他回过神来，你干嘛打我？我看你在这说胡话，所以想帮帮你，怎么样？疼吧？白日梦醒了没？你，张大林怒极，竟然伸手也想来打我，可我也不怕，就他这缺乏运动的弱鸡，还未必有天天举铁的我有力气呢。于是我撸起袖子就想给他教训，没想到这时候。一道尖锐的声音响起，我抬头就看见是郭美美，气急败坏的过来。张大林，你跟这个女人在这里干嘛？张大林瞬间慌了。很显然，他虽然馋我的颜值，但还是更在意郭美美能给他带来的资源。他慌乱开口：“那个我，我是突然想起我导师跟我要一个资料，美美，我就先走了呀。”说着，他落荒而逃，只留下郭美美对我怒目相视。黄丽娜，你要不要脸，仗着自己长了张狐狸脸，就勾引别人男朋友？我好笑的看着郭美美。所以你也觉得自己颜值不如我啊？没事，别太自卑，再多动几次手术，说不定就赶上我十分之一了。你，郭美美被我气得正要发狂，不想这时候身后突然传来引擎声，我转头就看见原来是梁白开开车过来了。他走下车给我开车门，喊我。丽娜，我看着梁白开那标志的小脸蛋，眼珠子一转，突然有了个想法，我快步过去，亲热的搂住梁白开的胳膊，抬头看郭美美，郭美美，你看清楚。这是我现在的男朋友。如果是你有这么帅的男朋友了，还会去勾引张大林吗？肯定不会吧，毕竟我是人，又不是狗。放着帅哥不要去啃屎干什么？我满意的看见郭美美的脸又绿了。黄丽娜，你给我等着！丢下这句毫无威慑力的话，郭美美气冲冲的走了。她一走，我立刻松开梁白开，尴尬的笑笑。抱歉啊，拿你气气他。咱俩那么多年交情了，你应该不会在意吧？梁白开没马上回答我，他只是低头看着我刚才搂着他的地方。许久后才抬头看我，他就那么盯着我，盯得我都有些心虚了。我尴尬的轻咳一声，干嘛看着我？怎么是被我的美貌惊呆了吗？说着，我又忍不住有些臭屁起来。说起来，你上次还说我这些年变丑了，怎么样？现在发现我没变丑吧？我得意的看着梁白开，可没想到他却是轻轻叹了口气。如果可以，我倒是希望你是之前那个样子。我迷惑的看着梁白开，可他却已经抬手摸了摸我的头。走吧，我送你回家吧。我猜到了。郭美美不会那么快放过我，但我还是没想到她手段那么下作。第二天我上课的时候，突然发现我的抽屉里多了一个卡地亚项链，我立刻认出是郭美美的。毕竟之前她爸送她这条项链的时候，她几乎恨不得在全校展览。我立刻猜到了她想干嘛，二话不说打电话给家里的司机，让他把我家里的那条新买的卡地亚项链送来学校。这两条项链的链条都差不多，但吊坠千差万别。郭美美那条是普通的专柜款，而我这是独家定制。郭美美那个吊坠是牛头单钻，才54分，而我这个是我父亲特地找来的蓝钻两克拉，价格更是天差地别。我戴上我的项链，把吊坠藏进衣服里，再趁着郭美美不注意，把她的那条项链丢回她的 LV 小包里。然后我静静等待。下午的时候，好戏果然开始了。我的项链呢？我听见郭美美尖叫一声，班级顿时乱作一团。项链，美美，是你爸爸送你的那条卡地亚牛头钻石项链吗？天哪！我记得那项链要差不多五万吧，这么贵的项链怎么不见了？该不会是被人偷了吧？美美，你记得你最后一次看见是什么时候吗？郭美美一脸努力思考的样子。我记得我当时就放在桌上，教室里那时候都没什么人，就只有黄丽娜。所有人齐刷刷看着我，郭美美的一个小跟班更是眼尖的直接看见了我脖子上的项链链条，她的眼睛顿时亮了。黄丽娜，你脖子上的是什么？这个链条不就是卡地亚的链条吗？我的天！黄丽娜，你竟然偷了美美的项链！同学们看了我的眼神，这都怀疑起来。郭美美更是兴奋的眼底冒光，只有我神色平静。这个呀，这的确是卡地亚的项链，但是是我自己的。郭美美那几个小跟班跟听见天大的笑话一样，浮夸的大笑起来。黄丽娜，你装什么呀？你知道卡地亚多少钱吗？就敢说你自己有卡地亚？就是，你也不看看你自己成天穿的都是几十块的地摊货，还卡地亚？我看你买个卡西欧都要倾家荡产吧。刺耳的笑声之中，郭美美扭着腰走到我面前。丽娜，只见她微微咬唇，一脸无辜和痛心疾首。我知道你家里穷，没见过好东西，所以看到漂亮的项链会眼红。
，我不怪你，真的，只要你现在把东西还给我，我可以不追究这一切。”他大度的说完这番话，下一秒就低下头，在我耳边用只有我们俩听得见的恶毒声音开口：“黄丽娜，怎么样？没想到吧？那项链是我故意放进你抽屉的。我本来还头疼，怎么样才能搜你的抽屉证明是你偷的？但没想到你自己那么爱贪便宜。”竟然把这项链戴上脖子，哈哈！果然是没见过世面的穷鬼。你这个寒酸的脖子能戴一次卡地亚，也是对你的巨大恩赐了。等着瞧吧，我今天就要你身败名裂。我看着郭美美得意的嘴脸，真心为她的智商堪忧。同时想到自己和她竟然是一个大学一个系的同学，我只觉得自己的智商仿佛也受到了羞辱。郭美美，你想多了，你那项链给我当石头丢，我都看不上。郭美美的脸又绿了，她的小跟班更是叫起来。黄丽娜，你装什么呀？你偷了东西还有理了吗？你不是说你脖子上的项链不是娜娜的吗？好，我们就来亲眼看看。说着，他们其中一人直接冲过来扯我脖子上的项链，我也懒得挣扎，任由自己脖子上的吊坠被拽出。吊坠拽出的刹那，全班安静下来，因为我的蓝钻实在是闪瞎人狗眼。郭美美的眼珠子更是瞪得滚圆，我都担心会从她那上个月刚开的眼角里掉出来。同学们面面相觑，许久才回过神来。我记得郭美美那个项链好像没那么大，也是无色的吧？是啊，这项链的确不是郭美美那条，所以真的是黄丽娜自己的项链。我的天，看不出啊，郭美美竟然买得起卡地亚的项链！大家议论纷纷的时候，我见准时机，轻轻一抬手，折指郭美美的桌子。咦，郭美美，你的那个牛头钻项链不是就在你桌上吗？大家齐刷刷的转头，果然看见，随着刚才郭美美的小跟班冲撞，郭美美的 LV 小包倒了下来。里面我放进去的他的那条项链划出小小的一个方钻，和我脖子上的蓝钻直接产生了鲜明对比。同学们顿时议论的更大声了。我的妈呀！之前我还没觉得，现在和黄丽娜这项链一比，郭美美这项链也太小了吧？可不是呢，而且颜色也不一样。我记得蓝钻更贵一些吧？何止是贵一些，蓝钻可是贵好几倍。这么说吧，郭美美这项链就五万左右，黄丽娜这条的上千万。上千万！我的天！一片惊呼之中，只有郭美美满目震惊。脸色煞白，紧接着他尖叫起来：“假的，黄丽娜怎么可能买得起那么贵的项链？而且我从没看到过卡地亚有这款项链，这项链肯定是假的。”我皱眉，还来不及开口，旁边的班长就突然开口了：“嗯，怎么可能是假的？这蓝钻的切割和色泽都是真品。至于款式，我没弄错的话，这应该是卡地亚的独家定制，是吧？”然后黄同学，我们班班长家里是做珠宝生意的，而且平时为人耿直，从不说谎。所以他这话一出，所有人立刻都相信了我项链的真实，大家顿时更震惊。我的天！所以黄丽娜是真的白富美，只是平时低调不显摆。是啊，不像郭美美买了个五万的项链就到处炫耀，可不是吗？还幻想别人偷她项链，笑死人了！没想到人家丽娜脖子上的项链是她项链价格的几百倍。就是就是，谁看得上她那项链啊？简直丢死人了！所有人都大声嘲笑着郭美美。就连他的那几个小跟班，此时都默默跟他拉开了距离。郭美美脸色一阵青一阵白，终于忍受不住，哭着跑出了教室。经此一遭，我的扮丑和装穷计划彻底失败。我告诉老爸的时候，他愁的揪了好几根胡须，但他也没法怪我。最后只能给学校募捐了三栋教学楼，又给寺庙捐了一堆香火钱。想说破财消灾，我终于可以背着我的爱马仕，画着正常的漂亮妆容去上学了。这日子简直让人神清气爽，但我也没爽太久。这天早上。我一走进教室，就意识到不对劲。最近明明对我无比热情的同学，今天都用怪异的目光看我。最后还是班长看不下去，小声告诉我：“黄丽娜，你看学校论坛你的那个帖子了吗？”我这才打开手机，找到了那个帖子。经统计系某女竟然出卖身体傍大款，这很显然说的就是我。里面拍了我每天坐豪车上学，带着各种限量包包的照片。楼主还分析的有理有据。这下丽娜如果不是被大款包了，之前干嘛那么低调的装穷扮丑？很显然是他的金主不允许，他才只能那么低调。这楼主说的好有道理，连我这个当事人都快要相信了。嗯，或者你直接把这金主理解成我亲爹，逻辑上好像也没什么问题。我刚刷完帖子，就得知辅导员叫我去办公室。我走进辅导员办公室，看见张大林竟然在里面，我正奇怪这家伙在这干嘛，就听见辅导员严肃问他：“张大林，你之前和黄丽娜谈过恋爱吧？你跟老师说，她是不是真的生活作风有问题，在校外出卖身体进行那种交易？”张大林看都不看我，立刻回答：“是的，老师。”我顿时给气笑了。张大林，网上那帖子根本就是你发的吧？你凭什么说我出卖身体？你有什么证据吗？我就奇怪，张大林，你这个小人在被我拒绝后，怎么会那么安静如鸡？搞了老半天，在这憋着坏呢？张大林这才看我，毫不犹豫开口：“黄丽娜，你骗得了别人，骗不了我。”
，我跟你在一起那么久，你是真的没钱？我能不知道吗？你连养只小狗都舍不得去买，而是去什么流浪站收留？这样的人会是有钱人家的女儿。既然家里没钱，你怎么会突然有那么多包包首饰，还有豪车接送？只能是你出卖身体。丽娜听了张大林这话，只觉得好笑。我收养流浪狗，是因为我觉得养小狗是为了帮助无辜小生命，而不是为了什么拍照炫耀。所以对我来说，几万块的纯血统和流浪的小狗都一样。可很显然，这根本不在你的理解范围之内。只听见他继续道：“还有你之前骗我，你跟金荣熙那个什么梁白开谈恋爱，我去调查过了，根本没有。他恐怕只是你被包养的幌子吧。最重要的是，如果你不是有金主，你怎么可能会拒绝和我复合？你不就是觉得那些老男人比我有钱吗？”我再一次被张大林的逻辑给震撼了。我万万没想到，他完成这一套自我幻想的逻辑基石。竟然是对于自己谜一样的自信，于是我真诚发问：“张大林，你是不是以为自己不信张信人啊？”张大林没跟上我的思维，什么？你如果不是以为自己信人，叫冥币，全民人民币，你怎么会觉得自己人见人爱呢？张大林这才意识到我在讥讽他，气得脸都绿了。他懒得理我，而是立刻看向辅导员老师：“黄丽娜做出这么伤风败俗的事，请学校一定要严惩。”张大林这逻辑很显然是得不到就要毁掉。既然我不答应他，跟他偷偷谈恋爱，他就不会让我好过。辅导员也是冷冷看我。黄丽娜，让你家长立刻来学校一趟。问都不问，似乎就已经定了我的罪。但我并不意外，毕竟我早就知道郭美美成天给这个辅导员送礼，她这样针对我，八成也是和郭美美有关。于是我只是意味深长的朝她微微一笑。辅导员，你确定要叫我爸来？当然。辅导员一脸不耐。谁有空跟你开玩笑？让你家长立刻过来。行，我点点头。拿出手机拨通我爸电话，电话一接通，我立刻浮夸的大哭出声。呜呜，爸爸，学校里好多人欺负我，你快来救我！我的鬼哭狼嚎很快起了效果。我听见我爸怒吼：“敢欺负我闺女是谁？活的不耐烦了，我现在就过去。”我挂断电话，面无表情的看向辅导员和张大林。我爸马上到，辅导员冷笑一声：“行，我倒也想看看到底是什么样的父母会教出那么没脸齿心的女儿来。”我看着辅导员嚣张的模样。心想，你最好过会别后悔。五分钟后，有人猛地推开了辅导员办公室的门，却不是我爸，而是我们学校校长。校长，您怎么来了？辅导员一脸诧异的刚想迎接，不想校长直接冲到他面前，劈头盖脸的问：“听说你说有个学生生活作风有问题，还请了人家家长。”辅导员以为校长是看见了网上的帖子来给自己撑腰的，眼睛都亮了，忙不迭道：“是的，是的，就是这个黄丽娜，她为了钱出卖身体，损害了学校名誉。”我们一定要处分。辅导员的话还没来得及说完，校长就一个巴掌拍在桌上。处分什么？处分什么？为了钱，你知不知道你在跟谁说话？她可是黄海山的女儿，她怎么可能为了钱出卖身体？说着，校长看向我，笑得尴尬。丽娜同学，不好意思啊，这都是误会。校园论坛上的那个帖子，我也已经让人删掉了。还有啊，谢谢你爸爸前段时间给学校捐的教学楼，今天还要麻烦他专门跑一趟。真是不好意思。听见校长的话，旁边的辅导员和张大林都惊呆了。黄海山，张大林更是脱口而出：“首富黄海山，黄丽娜怎么可能是他的女儿？”张大林话音刚落，身后就响起一道冰冷的声音：“响起，谁说我家丽娜不可能是我的女儿？”辅导员一个机灵，转过头就看见我爸带着秘书和保镖，脸色铁青的进来。我爸平日天天上新闻，辅导员和张大林自然也是认识，他们全都惊呆了。张大林更是嘴唇颤抖。黄黄总，我爸冷冷看他，你就是丽娜那个前男友吧？校园论坛上的那个帖子也是你发的吧？不是我啊，黄总，我没事，我们也不会仗势欺人，只是从今以后，任何我名下的公司，还有我的合作公司，都不会再录用你这样人品的人。张大林脸色煞白，要知道我爸的生意做得多大，除去他和他合作的公司，哪里还有公司可以去？黄总，张大林着急的想开口。可我爸已经看向校长，还有这位都没调查就给我女儿随意定罪的辅导员，就麻烦校长你秉公处理了。没问题。辅导员的脸色这也跟着白了，而爸爸则是已经带着我扬长而去。到教学楼下，我爸还在恨铁不成钢的骂我：“你看看你白长了双眼睛，看上那么个货色。”这次我无法反驳我老爸的话，毕竟我也觉得我自己是瞎了眼才看上了张大林。我追悔莫及，于是开口：“是啊，老爸。”我也发现我眼神不太好，所以我想了想，还是老老实实答应去跟你那朋友的儿子相亲吧。我爸虽然有时候二了点，但光是他看上我妈这点
，我感觉他眼神比我靠谱，可我爸就是奇怪的看我。你不是见过我那朋友的儿子了吗？哈，我一脸莫名，就听见我爸开口：“梁白开啊，我跟你说的，让你去相亲的就是你小时候认识的梁白开啊。梁白开最近回国了，我就想让你俩见一见。但前阵子梁白开爸爸告诉我，你俩已经见上了，不是吗？”我懵逼了，搞了老半天。你说的就是梁白开啊？我无语，他怎么能算相亲对象啊？我都跟他认识那么多年了，我爸却是用一种看傻子的表情看我。闺女，你是真不知道，还是装傻呀？梁白开这小子都暗恋你多少年了？送走爸爸后，我一路走回教室，脑子都是懵的。梁白开竟然喜欢我，这信息虽然惊人，但接受这个设定后，梁白开之前很多莫名其妙的话反而有了答案。更重要的是，为什么知道梁白开喜欢我？我心里竟然有种微妙的感觉。要知道，之前高中我还没扮丑的时候，那么多男生跟我告白，我可没这种奇怪的感觉啊！我正胡思乱想，不想突然听见黄丽娜。我转过头就看见是梁白开，她嘴唇还擦破了点皮。我赶紧过去，你脸怎么了？和张大林打了一架。什么？我就是呆住了。你跟他打架干嘛？当然是因为他在网上造谣你。梁白开的眼神冷得可怕。放心，他已经被我打进医院。不仅如此，我还让人调查发现他私底下有偷拍女生的习惯。我已经报警，也通知学校，估计他很快要被退学了。我傻眼了，我知道张大林这家伙不是个东西，但没想到竟然还是个畜生。偷拍女生这种恶心的事儿都干得出，怪不得以前交往的时候他都不敢让我看他手机。梁白开也是恨铁不成钢的看着我。黄丽娜，这些年没见你，是不是眼睛坏了？怎么会看上这种人？我愣愣的看着梁白开，只觉得这家伙怎么骂起人来都还挺帅。估计是男色惑人，我竟然没过脑子的就开口道：“是啊，我是眼睛不好，才没看出来你一直喜欢我。”梁白开一下子僵住了，紧接着他傲娇的从鼻子里哼了一声：“知道就好。”这是承认了，气氛一时之间有些微妙。直到他突然又低头看我，我这才发现他的脸有些红。所以，我这也算是告白了。你给我的回复是什么？说完，梁白开紧张的看着我，我看着他的眼睛，好像突然知道，在得知梁白开喜欢我的时候。我心里那种微妙的感觉是什么呢？是高兴。于是我踮起脚尖，轻轻亲了一下他的脸。这就是我的回复。过年准备买票回家，我舅舅突然给我打电话：“李娜，舅舅刚好路过你那里，可以捎你回去。你把票退了。”谢谢舅舅。丽娜想也不想就把票退了。谁知车开到一半，舅妈就问丽娜要车费。丽娜呀，你也出来工作了，舅妈也不用不好意思了。你看我们拉你一趟，这油钱也不少。你舅舅开车也很累。跟专车也没啥区别，你就意思意思，转个车费两百九十元，这比你坐动车便宜。听到舅妈这么说，丽娜整个人裂开了，连忙看向舅舅，发现舅舅面无表情，好像很认真在开车，没有听到舅妈的话似的。我最后掏出手机给舅妈扫了两百九十元，回到家越想越不舒服，但是想着都是亲戚，也就打落牙齿往肚子里吞了。谁知我妈竟然拿这件事教育我。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始。你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个夏天必定财运满满，福气连连。丽娜，你今年给舅舅买点礼物，给表弟的红包涨一涨，毕竟你舅舅去接你也不容易。今年你也出来工作了，给你舅舅是买点东西，你看你就对你多好啊！路过历城都不忘想起你，还把你带回来，不然你坐火车多累啊！饭桌上，妈妈正喋喋不休地说着，还不忘嘱咐丽娜不要忘记舅舅的恩情。丽娜听得目瞪口呆，一股火直冲天灵盖。妈的，收了我钱还要我孝敬他，做梦呢！丽娜冷冷的说道。两百九十，啥两百九十？妈妈不明所以的看着丽娜。我舅舅捎我回来，舅妈收了我两百九十块车费，比我坐动车还贵。对了，我还请他们吃了一顿，花了一百五十呢。两百九十加一百五十等于四百四十，我一张一等座车票才三百一十八元。啥？你舅舅还跟你收钱？嗯，舅妈说了，邮费不便宜。最后直接让我付两百九十元车费，还是在我请他们吃完饭之后。爸爸一听舅舅收丽娜的车费，也懵了。实话说，我们两家关系不错，住的又近，舅舅还是亲的。我是万万没想到他会做出这种事。妈妈气愤的拿起手机，二话不说，激情开麦：“你给丽娜收车费，你可以啊，李大勇啊，我是亲姐，你顺路去接你外甥女，你还给她收钱，你可真好意思啊，你还有当我是你姐吗？”妈妈喊的青筋都出来，眼眶都红了。爸爸连忙安抚她，说道：“算了算了，钱也不多。妈妈和舅舅的感情不错，舅舅却跟丽娜算得这么清，无疑伤了妈妈的心。什么算了？老娘对她多好啊！没结婚前工资都是上交给她娶老婆。”
，现在好了，有老婆顺路去接我闺女，还好意思收我闺女的钱？不是，姐，让你别收钱。现在好了，我姐生气了吧？坐车收钱天经地义，多大的人了，坐车还想白嫖？本来丽娜想让妈妈息事宁人，一听舅妈这么说，直接在家族群里激情开麦。舅妈，什么叫白嫖？我已经买了动车票要回去，不是回不去，是舅舅说他顺路，还让我把票退了。还有路上我请你们吃饭了。虽然不多，但我不是白嫖，你还收我290块车费，到底谁不要脸啊？李大勇，你别给我装死，给我滚出来！你好意思收我女儿的钱吗？你是滴滴司机吗？你今天要是专门干这个，我女儿不给你钱，我揍她！但是你是吗？姐，你这样说我就不爱听了。亲兄弟明算账，丽娜回家本来就要花钱，这钱给别人和给我们不是一样吗？再说了，请吃饭，那不是她一个当外甥，请自己舅舅吃饭。他舅舅大老远来接他，他好意思半点表示都没有吗？全家人听得目瞪口呆，不止我们一家，连我小姨都听不下去了，在群里说了一句公道话，谁知道还被舅妈骂回去了，气死我了，气死我了！丽娜看妈妈气成这样，连忙说道：“算了，妈妈不值得，两百九十块就当买个清净。”气死我了，气死我了！妈妈被丽娜安抚下来，本以为这件事就这么结束了，谁知道舅妈转头把这件事发到网上，还阴阳丽娜一家。小家子气，喜欢占便宜。大过年的，我老公好心把大姑姐的女儿带回家，我老公脸皮薄，不好意思收外甥女的车钱，我就当了这个坏人了。谁知道才两百九十元，大姑姐居然在家族群里骂我，谁家的钱也不是大风刮来的。吃瓜网友不明真相，纷纷在舅妈的视频下留言。讨厌这种没有边界感的亲戚，赚钱都不容易，凭啥不给钱？不懂就问，舅舅是特意去接外甥女的吗？如果是，给钱不过分啊？丽娜无意中刷到了舅妈的视频，气得肝都疼了。丽娜，这件事情不要告诉你妈，就当认清楚舅舅一家人的真面目。今年过年也不需要去他家里了。凭啥？他这是污蔑。可我到底咽不下这口气。那他到底是你的舅舅啊？你还能怎么样？算了，就这样吧。我给你钱，那钱就当爸爸给你出了。这是钱的问题吗？我被我爸的包子性格气死，话都不想跟他说了，直接出门去找朋友吐槽。我没有把视频发给我妈，可我妈还是知道了。我前脚刚到我闺蜜家，后脚我爸的电话就来了。你妈晕倒了，赶紧回来啊！怎么回事？好，我马上回来。丽娜急匆匆的赶回家。回到家才发现妈妈是被舅妈的视频气晕的。今早她去菜市场买菜，跟我们两家都认识的熟人拖着我妈问八卦，我妈才知道这件事。呜呜，我真的是，我对她好，她真的不是个东西。她结婚我包两万，她儿子出生我包五千。前些年说做生意失败，我还借了她钱。现在好了，生米恩豆米仇，顺路去接我姑娘。她也好意思要钱，要钱就算了，还敢拍视频内涵我闺女，你也给我拍。给我澄清，我就不信他这样做是对的。我妈其实不是心疼那两百九十元，她是心疼两家的情分居然比不上两百九十元。两百九十无一不是在嘲笑他们姐弟之间的情分。我录好了澄清视频，很快吃瓜网友就刷到，我就知道有反转，无语了。这是亲舅舅吗？路过顺路接送还要收钱两百九十，还有零油整的，怎么算的呀？可能地方习俗不同吧。我们这边把滴滴司机叫舅舅，这舅妈脸好大了。吃饭就是孝敬舅舅，要钱就是亲兄弟明算账，这双标玩的溜溜的。本来是没感觉的，但是我代入一下，就是我去顺路接我姐的孩子，给她送到家，还跟她要了290的车费，我都无法接受这样的自己，我觉得我姐会打死我。这比动车票贵了吧？还赔了一顿饭钱。实话说，我是一个舅妈，我完全无法理解为啥要收钱，又不是特意去的。我也是舅妈，我不仅不收钱，可能还会倒贴零食和红包。舆论很快反转，网友们纷纷跑到舅妈视频下冷嘲热讽，舅妈受不了，连夜把视频删除了。我在家给我妈读评论，本以为我妈会开心，谁知道我妈脸色依旧不好，到底还是被我舅舅伤了心。因为我舅舅至今都没打来一个解释的电话。就在我以为我们两家要就此断绝亲情的时候，舅舅和舅妈提着礼物上门了。姐，咱是亲姐弟，哪里还能有隔夜仇的？姐，都是淑芬的错，我骂过她了，她知道错了。你说你你怎么那么爱钱呢？那我是顺路去接丽娜的，我一个当舅舅的还能要她的钱吗？舅妈也咧开嘴笑着说道：“对不起，姐，都是我的错，我猪油蒙了心。”舅舅道歉，终于让我妈一颗心活了过来。当天把舅舅和舅妈骂得狗血淋头，分别的时候，还是把今年给他们一家准备的年礼都带了回去。这些本来是过年给你们一家买的，想着你们一家要和我们断亲，我就不给了。既然你们今天来了，就拿回家吧，姐。
，内多不好意思，我今天都没带礼物来。舅妈嘴上说着不好意思，手却很自觉的把礼物提了过去，还不忘给舅舅使眼色。就这样，舅舅和舅妈上门道了歉，然后又从我们家提了一堆东西回家。妈，你怎么又给舅舅东西？那些少说也有两千块。你这孩子都是亲戚，我相信你舅舅以后肯定不会了。对对对。你看，你妈最近都愁得睡不着，亲兄弟哪有隔夜愁的？我对他们两个人无语了。我总觉得我舅舅上门来不是为了道歉，而是别有目的。果然，没过几天，舅舅上门来借车位了。之前我们两家关系好，买新房的时候就买了同一个小区。不过我们家买了车位，舅舅一家没有买。我记得买车位的时候，舅妈说傻子才买车位，买车位多么不合算啊！现在搬新家了，发现没车位，真不方便停外面吧？担心车子被刮蹭。停小区里又没车位，想租一个吧，租金也不便宜，毕竟我们那个小区可是出名的学区，房子入住率很高。没办法，舅舅就想到我们家的那个车位。姐，你们家那个车位能不能先借我用一下？反正你们也还没搬过来，等你们一家搬过来，我就再想其他办法。舅舅在电话里说的非常好听，再三保证，等我们搬新家了，他就挪车。我爸妈一想也行，反正他们还没搬过去住，车位空着也是空着，就答应了。谁知道半年后我们家装修好了。想要回车位，我舅舅一家却总是再三推脱。姐，你可是我亲姐，你这临时和我说，我上哪儿去找车位？大勇，我们之前可是说好了，我们一家搬新家，你就得把车位给我空出来。你的车没地方，我们家的车也没地方放啊。这几天到处找车位，找的头发都发白了啊！你赶紧想办法。一个月后，这都一个月了，你还没找到车位呀、啊？新小区附近压根没有免费的停车位，最近我爸找不到停车位。就只能开去附近的收费停车场，一天下来也要五十块。家里实在吃不消，可是打电话给舅舅吧，他总说找不到，让我们再等等，要不然就是玩失踪，打一个就是不肯还车位。我妈忍不住又给舅舅打电话，但是舅舅要么说找不到，要么就让我妈体谅体谅他。我妈忍不住打电话跟我抱怨，我气呼呼的说道：“我之前就让你不要借，借出去容易收回来难，那他借的又不是钱，当时车位确实是空着的，不借又说不过去，都是亲戚。”你每次都说是亲戚，舅舅有把我们一家当亲戚吗？我感觉他们一家就是当我们一家是冤大头。那你说现在怎么办？他们家总不还。最近你爸找车位都找烦了，外面的停车场一天也要五十块啊。妈，你别管舅舅了，直接把车停过去。可妈妈居然还觉得不太好，这没打招呼停过去，你舅舅的车到时候要停哪啊？丽娜被妈妈气死了，她都没觉得不好意思，你有啥不好意思？这是我们家的车位，我们有资格停。听丽娜这么一说，妈妈犹豫了。晚上，妈妈又给丽娜打来电话。丽娜，你爸买了一些东西去舅舅家，跟他商量，让他们赶紧把车位挪出来。你怎么又给舅舅买东西？车位是我们的，让他们一家挪车，天经地义。你倒好，还给他们买东西。当天晚上，丽娜气得失眠了一整晚，第二天直接请假回老家骂人。妈，你平时那么精明，怎么遇上舅舅的事，怎么蠢成那样？他家明显就是不愿意还车位，你还给他买礼物。丽娜在家里气得破口大骂：“你嚷啥？礼物不是我买的，是你爸买的。我知道的时候他已经做了。那我跟你说，我要去的时候你也没阻止我呀。”行了，你俩别说了，这个车位我今天就要要回来。丽娜已经被爸妈气得不想和他们两个说话，拿着车位购买证书直接找了物业，然后火速联系安装车位锁的师傅，当天就在车位上装了车位锁。于是当晚，舅舅照常想停车的时候，砰的一声巨响，他的车撞到了车位锁后，车盖凹进去了。舅舅气得当天在物业群破口大骂：“谁家缺的鬼，在我们家的车位装车位锁呀？把我的车撞坏了，今天没个十万八万，这事没完。”舅舅以为是别人装的车位锁，不仅艾特了物业，还报了警。丽娜不让爸妈出面，直接下楼去和舅舅对质。丽娜，怎么是你？舅舅看到丽娜很惊讶，丽娜挑挑眉说道：“对呀、啊，是我。”舅舅这才反应过来，车位锁是我装的。他当即跳起来破口大骂：“这车位锁是你装的呀？你这个小兔崽子，你敢坑我？我可是你亲舅舅哟！您还记得您是我亲舅舅啊？收我车费的时候，你咋没想起来您是我舅舅啊？你你这么做，你妈知道吗？这车位可是你妈说要借给我的。原来你知道车位是借给你的啊？我还以为是送你的呢。你霸占不还，脸皮厚啊！”你你你，舅舅没想到丽娜会这么说，手指着丽娜，一时没想起到怎么回丽娜。别指着我，是你们家说的，亲兄弟明算账，我今天就给你算一算，刚好警察在这，你把这半年的停车费给我结一下吧。你你还敢跟我要钱？你让你妈下来，我不跟你这个小崽子讲。
，你妈今天必须下来说清楚，不然没完。”丽娜当他的话全是放屁，她只能给妈妈打电话。最后，爸爸妈妈还有那个舅妈们都赶来。舅妈一看自家车因为丽娜安装的车位所损坏了，当即指着丽娜的头骂得极其难听：“你个小贱人，你舅舅对你多好啊，还特意开车去接你。”不就是收了你两百九十块钱的车费吗？你个小肚鸡肠的玩意儿，记恨到现在，亏你还是个老师呢。知不知道尊重长辈呀？不要脸的玩意儿，当你的学生也是倒了八辈子霉。你给我等着，我到你们学校去闹，我要让你的学生家长看看你是啥玩意儿，小心将来生儿子没屁眼。本来妈妈还挺不好意思，想着给舅舅出点修车钱，一听丽娜被骂，妈妈顿时不乐意了。李淑芬，你他妈的骂谁呢？你敢骂我闺女，我撕了你的嘴！最后两家打起来了，这事就不了了之了。因为舅舅的车坏了，舅妈越想越气，来到丽娜家门口。没见过这么不要脸的，把亲戚的车弄坏了，难道不用赔钱吗？李月娟，我知道你在里面，你别躲在家里不出声。我告诉你，今天要是没个三万，你休想走出你家门，一辈子当缩头乌龟吧。舅妈极其彪悍，她堵在丽娜家门口，死活要丽娜一家赔钱。妈妈倒是想出去和她对骂，爸爸拦着她说。这么和他吵，左邻右舍会看笑话的，总归也是亲戚。再说他拍拍屁股走了，我们还得住在这里，房子又跑不了。妈妈气得要死，心里也知道爸爸说的对。面子，面子能当饭吃吗？真当我好欺负？我才不管那些呢。丽娜撸起袖子就要出去骂人，被爸爸死死拖住。你给我消停点！你一个没嫁人的女孩子，出去和舅妈对骂，你也不想想别人怎么看你？爸爸气鼓鼓的继续说道：“就算报警，你们也不要出去骂人。你又嫌丢人，难道就这么让他在门口吗？我觉得我早晚被我爸的爱面子气死。”爸爸板着脸说道：“随他去，总之你不准给我出去。”随便你们，我不管了。丽娜当晚就买了回城的动车票。气死了，我不管了。丽娜原本想隔天就走，谁知道当晚就出事了。舅妈见丽娜一家躲在屋子里不出声，居然带着表弟在我们家门口放烟火。儿子就在这儿扔。说来也巧，丽娜家隔壁的套房刚好在装修，门口放了一堆木屑，也不知道表弟怎么扔的。没一会儿，楼道里就起火了，舅妈吓得哇哇大叫。起火了！舅妈不停的拍丽娜家的门，丽娜急忙跑出去一看，好家伙，真的着火了！所幸火不大。丽娜急忙拿起灭火器，把火扑灭了。看着火被扑灭，所有人刚松一口气，舅妈又骂了起来：“谁这么缺德，在门口放木材？这不是要害死大家吗？”丽娜一听舅妈的话，忍不住翻白眼：“舅妈，你搞清楚，人家在装修。再说了，木材怎么会无缘无故着火呢？你做了什么？”舅妈被丽娜这么一问，心里发虚，但是嘴上仍然强硬着：“什么？我我也没做什么，指不定是那些工人抽烟没把烟头灭了，关我什么事啊？”舅妈说这些话的时候，言辞闪烁，明显就是心虚。突然，她又提高声音：“好啊，你们出来的刚刚好，赔钱。大勇修了车了，一共三万，看在亲戚的面上，你们就给一万块吧。赶紧的，要钱没有？有本事你一直蹲在我家门口，多一个看门狗还挺好的。我闺女说的对，跟老娘耍横，你以为我会怕吗？不跟你一般见识，你还真把自己当个人物？有本事来啊，看老娘不扇死你！”舅妈吓得后退了一步：“你。”你好，你给我等着，这三万块钱老娘要定了。舅妈带着小表弟走了。就这一次，爸爸没再让我息事宁人。他看着邻居家烧焦的木板，一阵后怕。这怎么就着火了呢？他做了啥？放烟花。丽娜翻了一个白眼，看着地上燃烧过后的仙女棒，丽娜气不打一处来。这个李淑芬居然在楼道里带孩子放烟花，她是害死我们吗？真是神经病！我妈一看也是气得不行。真后悔刚刚没打他一顿。我爸摇摇头，脸色极其难看。我们一家都没把舅妈的威胁看在眼里，也不知道他回家怎么说的。第二天，我爸去停车的时候，发现舅舅刚修了的车又停在我家的车位上。原来是我舅舅找人把我家的车位锁割了，然后照样大摇大摆的把车停在我家的车位上。我爸没想到我们一家都和他们撕破脸，结果舅舅一家依旧这么没脸没皮。他忍住怒气给舅舅打电话：“李大勇，你赶紧下来给我挪车。”谁知道舅舅特别嚣张的说道：“挪车行啊，给我三万修车费，我就挪车；不给我就不挪。你锁车位锁也关系，锁一次老子拆一次，我们就这么耗着呗。”我爸爸一听这话，气得险些晕过去。李大勇，你讲不讲道理？这车位是我们家的，借你是情分，不借是本分。
，你赶紧给我下来挪车，快一点！”爸爸罕见的发了脾气，奈何舅舅油盐不进，我就不挪车，有本事你报警啊，让你们狗眼看人低，欺负我老婆！老子本来不想跟你一般见识，你们倒好，欺负到我头上来了。亏我还好心把你女儿接回来，给我滚！挪车行，三万打过来，立马挪车。舅舅一家死活要我们一家出三万，不出的话就不肯挪车。接下来舅舅真的说到做到，死活霸占我们家的车位，就是不肯挪车。我们找物业，物业也没办法。你们是亲戚，比较好说话。我们只是物业，他不讲道德。我们今天赶走他，他明天还会再来的。你们亲戚都这样，就别为难我们了。报警，给我报警！我就不信了，没有讲理的地方。一开始我就主张报警。爸妈还觉得不太好，可是，一连一个礼拜，舅舅和舅妈越发过分了，天天在我家门口撒纸钱，在小区宣传我妈的坏名声。更过分的时候，还在我爸谈客户的时候，跑去要三万块钱，搞黄了我爸好不容易谈好的单子。这下我爸忍不住了，我们一家报了警，我还把之前舅妈带着表弟在我们家门口放烟花，导致失火的事情也一起告诉了警察。舅舅和舅妈分别以侵占他人财物和破坏治安环境的理由被警察拘留了。他们也估计怎么也想不到，我们真的会报警。姐，我错了，我就是不甘心我车坏成那样，就想你给修车钱，钱我不要了还不行吗？见警察真的要拘留他，舅舅哭着跟我妈求情。对对对，我这不是不懂法吗？我哪知道不能在楼道里放烟火呀？这不是初犯吗？凭啥抓我呀？这件事闹大了，外公外婆也知道了。虽然他们也知道舅舅做的有些过火，但是舅舅毕竟是他们亲儿子，他们只能拉下脸面要求妈妈原谅舅舅。我原谅他是上下两片嘴唇的事，那老黄呢？脾气多好的一个人啊！李大勇这个畜生差点把他的工作搅黄了。别跟我说对不起，我不想听。二妞，他是你亲弟弟呀、啊，算妈求你了。他们夫妻一起坐牢，贝贝怎么办啊？我和你爸都这么老了，难道还要我养孙子吗？妈给你跪下了，你就原谅他一次吧。说着，外婆就要跪了下去。妈，你起来，你干什么呢？二妞。你要是觉得不解气，爸给你跪下也行。你们可是亲兄妹啊，不能手足相残啊。大勇这次做的不对，我说他，你不能让他坐牢啊。爸，你怎么也这样啊？我妈家在外公外婆家，左右为难。老人家老了就想看着子女平平安安，最后碍于我外公外婆，我爸妈签了谅解书。第二年过年，不长记性的舅妈又来招惹丽娜。舅妈把一个有家暴历史的二婚男介绍给丽娜。丽娜。你可不能看不起人家二婚呐、啊，他家可有钱了，他家这么有钱，你怎么自己不去嫁呀？丽娜全当舅妈在喷粪，妈妈也知道，舅妈不安好心，直接拒绝。丽娜的婚事不劳你费心，你还是关心自己的孩子。听说贝贝这学期又考了一个鸭蛋，这话简直就是戳舅妈的肺管子。表弟还小的时候，舅妈就开始教他背古诗，小表弟背得很顺溜。舅妈每次都在群里炫耀，直言表弟有清华之才。可清华之才的表弟，自从开始上学后回会考鸭蛋，气得舅妈揍了他好几顿。舅妈撇撇嘴说道：“我，我这不是关心丽娜吗？舅妈，你说的那个人我好像认识，他家是有钱，可是他家暴啊，他上一任老婆就是被他打跑的。”舅妈，你怎么给丽娜姐介绍这种男人啊？瞬间，整个客厅的人都看向舅妈。舅妈讪讪笑道：“哎呀，他打人是以前，他现在不打人了。”他改了，他家现在养了一些小动物，他改打小动物了。丽娜，你就见见，没准你们就成了。丽娜一脸震惊的看着舅妈，爸爸更是恶狠狠的看着舅妈，说道：“当我是死人吗？给我闺女介绍二婚家暴男，姐夫，你有话好好说，说我老婆做什么？他这不也是好心吗？”李大勇，你他妈的瞎了还是聋了？你别忘了是老娘给你签的谅解书。最后外公出面，吵什么吵？大过年的，都少说两句。最后大伙就不欢而散了。丽娜以为已经把话说的这么难听了，舅妈不会再提这件事了。说知道，没过两天，舅妈又来丽娜家说了这件事。恰好爸妈出门去了，舅妈见家里没人说话，越发肆无忌惮。我知道你看不上那个男的，但是丽娜他们一家给我包了三万块的媒人钱，这样丽娜你和他先假结婚，我拿到钱分你一半，到时候你爱离婚就离婚，我绝对不管你。当然。你要是有本事，在婚姻存续期间让他给你花钱，那舅妈也给你分钱，这可是天上掉馅饼的好机会。要不是我娘家没有一个适龄的子女，我肯定不找你。丽娜听得满肚子火了，指着门口对舅妈说道：“滚！”可舅妈反而怪丽娜：“你别不知好歹，我不介绍男人给你，你这一辈子都得打光棍，没人要。”丽娜怒火，直接冲到头顶，顺手抄起一旁的杯子，直接扔过去，怒吼道：“滚！”
，杯子把舅妈砸得满脸是血，舅妈惊声尖叫：“啊，黄丽娜，你这个贱人，我要杀了你！”舅妈冲上来，想打丽娜，丽娜反手在她脸上让左右开弓。爸妈进来的时候，丽娜和舅妈咋地，难舍难分，他们急忙分开。怎么了？这是怎么回事？你们怎么打起来了？你们养的好闺女，我好心找她赚钱，她还把我打了，气死我了！你给我等着，这件事没完。舅妈恶狠狠瞪着丽娜，捂着额头，转身离开了。事后，爸妈骂丽娜：“丽娜，你太冲动，再怎么样。”也不可以打人了。我想打死他。你听听他说的话，那是人话吗？丽娜气得上气不接下气。下次别自己动手，让妈妈来。丽娜一家还没消气，舅舅突然打来电话。丽娜把我老婆打死了，现在已经没气了。你们快过来看看。舅妈死了，我整个人都懵了。怎么？怎么就死了？我只是砸了一下她的头。丽娜吓得魂不守舍，一家人连忙赶到舅舅家。此时，舅妈安详地躺在棺材里，舅舅和表弟哭红了双眼，看到丽娜就冲过来打丽娜，舅舅给了丽娜两巴掌。大勇，你干什么打孩子？丽娜低喃着。怎么会？她从我家出去的时候，明明还好好的。姐，你还护着这个杀人凶手，他害死我老婆，我今天就要打死他，给叔分偿命。爸爸急忙解释，这件事有误会。丽娜虽然拿茶杯砸了他，可是他走出我们家还好好的。舅舅红着眼眶，声音沙哑，怒吼道：“好好的，好好的，他人会躺在这里吗？你们是瞎吗？就是他杀的。”淑芬回来就开始吐血了，不是他杀的，是谁杀的？我要报警，我要警察把你抓起来枪毙！妈妈一听，慌忙道：“不能报警，不能报警！大勇，姐姐求你了，你要是报警，丽娜就完了。姐姐求你了，求你了！”丽娜眼睛瞬间红了：“妈，你起来，你起来！”也就在这时候，丽娜扫到一旁的舅舅，眼底闪过一抹得意。丽娜抹了抹眼泪，再看舅舅，又是一脸悲伤的表情。丽娜跪下来，求求你，舅舅，大勇，你要什么都可以。丽娜她不是故意的，求求你不要报警，她可是你亲外甥女。舅舅吼道：“那死的还是我的亲老婆呢，我儿子的妈妈。”我知道，我知道，但是丽娜真的不是故意的，这真的是意外。姐姐求你了，不要报警。不可能的，我要他偿命。舅舅说着，拿出手机就要报警。爸爸急忙说道：“大勇，当姐夫的求你，只要你不报警，你要我们做什么都可以。”爸爸红着双眼，眼里满是挣扎，最后在舅舅愤怒的眼神下，慢慢的跪了下来。“爸，你起来，你起来，我去坐牢，我去坐牢。我们现在就去筹钱，钱不够，我们就把房子卖了。大勇，你一定不要报警。”妈妈连忙点头。钱和丽娜的后半生比起来不算什么。舅舅听丽娜爸妈这么说，仿佛冷静了下来。回到家后，妈，这是犯法的，我去坐牢，我去自首。你能不能懂点事？爸爸第一次对丽娜冷脸，对妈妈说道：“老婆，看一下咱们家还有多少存款，不够我们先去借，实在不行把房子卖了，我们搬回老家。”看着爸妈到处打电话借钱，我哭得更凶，茫然无措地站在一旁，脑海里不停地回想起妈妈在我的画面。不是不对，我没杀人，我崩溃了。丽娜，不是你的错，都是意外，都是意外。爸爸红着眼眶，把眼泪憋了回去。钱财身外物，和你后半生比起来不算什么。你舅舅要是能原谅你，不让你去坐牢，多少钱都不是问题。可是，爸，这不对，真的不对，我说不出来。但是我总觉得事情过于蹊跷。前脚舅妈刚回家，一个小时后，舅舅就打来电话说舅妈过世了，还要我们一家赔一百五十万。爸妈对视了一眼，说道。可我摸了你舅妈的脉搏，真的没气了。你舅舅总不至于拿这种事来骗我们吧？丽娜，妈知道你是老师，过不去这个坎。没事的，妈来当坏人，你什么都不知道。今天拿茶杯砸人的也不是你，是我。你记住了，不是？妈，不是这样的。我们去报警吧，让法医做尸检。我不能被这个罪名过一辈子，我后半生都过得不安宁。妈妈极其激动地说道：“不行，你万一被抓呢？你这辈子就完了。”说什么都不肯让丽娜去自首，丽娜急忙说道：“那万一不是呢？就那么一个小茶杯砸到她的额头，血也只流了一点，怎么可能就这么死了？无论你们怎么说，我就是要去自首，我不准，不许去！丽娜，妈求你了，妈妈三十五岁才有了你，我怀你的时候足足在床上躺了三个月才保下你，你不能有事，你有事，妈妈活不下去了，妈求你，你不能自首，你舅舅要钱，我们给他，给他就是了。”只要他不让你坐牢，妈妈做什么都可以。
，为了保住丽娜爸妈，把房子卖了，凑够了一百五十万，转给了舅舅。事后，舅舅在群里说：“我老婆找了一个工作，外出打工了。爸妈搬回了乡下，期间一直安慰我，让我把这件事放下。可我放不下呀，我怎么可能放下？我每天都备受煎熬，整宿整宿的睡不着，头发大把大把的掉。我无奈，只能接受心理辅导。那天我苍白着脸从医院里出来。”不想一抬头就看到一个熟悉的身影走向妇产科，那不是舅妈吗？丽娜惊恐的瞪大双眼，不，不可能吧！丽娜使劲的摇晃着脑袋，以为是不是自己最近睡不好产生的幻觉。丽娜急忙跟上去想确认，然后又看到了舅舅。如果看到舅妈是巧合，那舅舅又怎么解释呢？看着舅舅和死去的舅妈有说有笑的，我气得浑身发抖。合着是他们两口子故意设的局骗我们家的钱，还害我差点得了抑郁症。好，好的很。丽娜冷笑了一声，脑中形成了一个计划：先是给舅舅打电话，舅舅，我们的一百五十万是用来买你不告发我意外砸死舅妈的事的。舅舅以为丽娜害怕报警，还在电话那头嘲笑：“我不会的，放心吧，收了一百五十万了，你放心，舅舅这辈子都不会告发你的，安心上班去吧。”我又引导了舅舅几句，成功的让他说出舅妈死了，他收了十五万零封口费的事情。丽娜把录音拿着。打了一辆车到警局自首，我受不了。舅舅收了我们家一百五十万，说不会告发我，可我还是很不安。我已经做错事了，我要承担法律责任。我也不知道舅舅是怎么处理舅妈尸体的。我愿意自首，给舅妈一个体面的葬礼吧，而不是死得悄无声息。警察接到报警，又是命案，没有耽误，及时出警。不到一个小时，舅舅舅妈就在商场被人带到了警局。带到警局的时候，舅舅还是猛的，直到看到丽娜。他的脸色顿时变得苍白，满脸的不安。丽娜假装不知道舅妈还活着，看到舅妈走进来，丽娜表现出被吓到的样子，惊慌失措的大叫：“鬼呀，鬼呀！舅妈，我不是故意拿水杯砸你的，我错了。舅妈，你放过我吧。”“不是，警察同志，这是误会。我们一家和我姐一家开玩笑呢。”“开玩笑，一百五十万的玩笑。”警察调查了整件事情的经过，发现当时舅妈被我砸伤后，有到卫生所就诊，拍片结果显示皮外伤。连脑震荡都没有，可舅舅联合舅妈炸死，骗我们一家一百五十万，金额巨大，直接被刑事拘留了。舅舅急着说道：“不是，误会，误会，我们是一家人，开个玩笑的。”舅妈也跟着说道：“对对对，我就是跟外甥女开个玩笑。可惜啊，我再也不会相信他们一家了。”舅舅把钱转给我妈，又开始求我妈。我妈知道舅妈没死后都愣住了，她默默挂了电话，退出了家族群，删除了舅舅舅妈的电话。这一次，我们一家都没有心软。最后，舅舅舅妈因为诈骗罪被判有期徒刑十年。